بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا الأمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين يا رحمة الله إني خائف وجل يا نعمة الله إني مفلس عاني وليس لي عمل ألقى العليم به سوى محبتك العظماء وإيماني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الجود والكرم عرش حق هي مسند رفعت رسول الله كي فرش حق هي مسند طه رسول الله كي سائلو داما سخيكا داملو کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا یاد ابرو کر کے تڑپو بل بلو ٹکڑا ٹکڑا دھام ہو ہی جائے گا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين سرباد نرايا صداتك لي പണ്ഡിതന്മാരെ പ്രസ്ഥാന നേതാക്കളെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു സുബാനഹു വാലയുടെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ മനോഹരമായ വിദ്യാഭ്യാസ ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സാരഥ്യം വഹിക്കുന്ന ഐനുൽ ഹുദ സംരംഭത്തിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ഇത്തരം ഒരു വേദി ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു നമ്മുടെ ഈ സദസ്സും സംഘാടനവുമെല്ലാം സ്വീകരിക്കുകയും വിജയിപ്പിക്കുകയും 
പാരത്രിക ലോകത്ത് വിജയിക്കാൻ നിമിത്തമാകുന്ന കർമ്മമായി കബൂൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ സദാത്തുക്കൾ ആലിമീങ്ങൾ രോഗികളായി കിടക്കുന്നവർ അല്ലാത്തവർ ഈ വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായവർ ഇതിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ ഒരുപാട് പ്രാതികൂല്യങ്ങളുടെയും വിമർശങ്ങളുടെയും നടുവിൽ പുതിയ ജനത കടന്നു പോകുമ്പോൾ സമാധാനവും ഐശ്വര്യവും നമ്മുടെ നാടിനും സമൂഹത്തിനും എല്ലാ നാടുകൾക്കും അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഭൗതികമായ ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങളുടെയും മുന്നേറ്റങ്ങളുടെയും കഥ പറയാനുള്ള ഒരു കാലത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് സയൻസിൻ്റെയും ടെക്നോളജിയുടെയും വികാസം മനുഷ്യനെ യന്ത്രവൽക്കരിക്കുകയോ യന്ത്രത്തെ മനുഷ്യവൽക്കരിക്കുകയോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അഥവാ സോഫിയമാർ കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും സാങ്കേതികതയുടെയും മികവുകൾ ഒരുപാട് ഉപകാരപ്പെടുന്നു എന്നത് സത്യമാണ് വളരെ അത്യപൂർവമായി മാത്രം ദർശിക്കാവുന്ന ബ്ലഡി മൂൺ ഇന്നലെ നമുക്കേറെ ആളുകൾക്കും കാണാനായത് നാസയെപ്പോലെയുള്ള ബഹിരാകാശ ഗവേഷണങ്ങളുടെയും സംവിധാനങ്ങളുടെയും കാരണമാണ് കാത്തിരിക്കാനും സമയത്ത് വേണ്ട സമീപനങ്ങൾ നടത്താനും പ്രാപഞ്ചിക പ്രതിഭാസത്തിന് സാക്ഷിയാവാനും നമുക്ക് അവസരമൊരുക്കിയത് നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളുടെ വലിപ്പമാണ് നമ്മുടെ വിശേഷങ്ങളും വിവരങ്ങളുമെല്ലാം നിമിഷാർദ്ദങ്ങളിൽ ലോകത്ത് മുഴുവനും എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഉപകാരമാണ് ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവനും ഇന്റർനെറ്റ് സാർവത്രികമാക്കാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് നിശ്ചയിച്ച സമിതിയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സേവനം ചെയ്ത സയന്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദ പാത്ത് വേസ് ടു ഗ്രേറ്റ്നെസ് എന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെ അത് വളരെ വിശദമായി അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അന്നു തന്നെ അതിന്റെ ഇമ്മോറൽ സൈഡുകളെയും ദുരുപയോഗങ്ങളെയും ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു സാങ്കേതിക മികവ് സാർവത്രികമായിരിക്കണം എന്ന ഗുണപരമായ വിചാരങ്ങളാണ് അത്രേ ഇന്റർനെറ്റ് സർവീസുകൾ സാർവത്രികമാക്കാനുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായത് ഇങ്ങനെ മനുഷ്യന്റെ പരിശ്രമങ്ങളുടെയും അധ്വാനങ്ങളുടെയും വികാസം ലോകത്തെ ഏറ്റവും വികസന സാധ്യതയുള്ള രാജ്യമാകുന്ന ഇന്ത്യയുടെ നൂറാമത്തെ പേടകം വിക്ഷേപത്തിന് വിക്ഷേപിച്ചതിന്റെ ശാസ്ത്രാഭിമാനത്തിലാണ് നാം കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നേട്ടങ്ങളുടെയും മുന്നേറ്റങ്ങളുടെയും കൂടുതൽ കഥകൾ ഇപ്പോൾ നീട്ടിപ്പറയുന്നില്ല
ഇത്തരം നേട്ടങ്ങളുടെയും പുരോഗമനങ്ങളുടെയും ഇടയിൽ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യപ്പെടുന്ന മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ ആളുകളില്ല മുമ്പുപറ്റ മാതാവിന്റെ മുമ്പിൽ സുരക്ഷയില്ലാത്ത മക്കളുള്ള ഒരു കാലത്തെ എങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് ജന്മം നൽകിയ പിതാവിന്റെ കരവലയങ്ങളിൽ മരിച്ചു തീരുകയോ ചാരിത്രം ഹോമിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ജന്മങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയേണ്ടത് കുട്ടികൾ മുതൽ വയോവൃദ്ധർ വരെ ഭീതിയിൽ കഴിയേണ്ടി വരുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ഒരു രാജ്യത്തെ എങ്ങനെയാണ് നിർവചിക്കുന്നത് ഉന്നത നീതിപീഠങ്ങൾക്ക് പോലും അടിക്കല്ലുകൾ ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനങ്ങളിൽ പൗരന്മാർക്ക് എന്ത് പ്രതീക്ഷയാണ് മുന്നിൽ വെക്കാനുള്ളത് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കുന്ന മൂല്യങ്ങൾ മുഴുവനും വലിച്ചെറിയുകയും മൃഗീയ ഭാവങ്ങളുടെ ഇരുകാൽ പ്രകാശനങ്ങളായി മനുഷ്യൻ മാറുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആരോട് എന്താണ് ഉപദേശിക്കേണ്ടത് ആരാണ് ഉപദേശിക്കാൻ അർഹരാവുന്നത് നന്മയുടെ തിരുനാളങ്ങൾ എവിടെയും കെട്ടണഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഗതിയിൽ ഇനി എവിടെയെങ്കിലും അണയാതെയുള്ള ചെറിയ നരിപ്പോടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒരു കാലം പ്രതീക്ഷയുടെ നാമ്പുകൾ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയോടെ സൂക്ഷിച്ച് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒരു കാലത്താണ് നാം കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ പുതിയ ഒരു ജനറേഷൻ നേർവഴിക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധയുള്ളവരാകണം ഇന്നത്തെ മാതാപിതാക്കളുടെ ഗൗരവതരമായ ഇടപെടലുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇനിയൊരു പരിഹാരമുള്ളത് സമൂഹത്തിന്റെ നിയന്ത്രണ ബിന്ദുക്കൾ മുഴുവനും അത്തമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പരിപാലനം നടത്താൻ പ്രബുദ്ധതയുള്ള പിതാവ് എവിടെയെന്ന് കാലം ചോദിക്കുന്നു വാത്സല്യത്തോടൊപ്പം ധാർമ്മിക ശിക്ഷണം നൽകാൻ പറ്റുന്ന മാതാവ് എവിടെയെന്ന് ലോകം അന്വേഷിക്കുന്നു അറിവിനോടൊപ്പം ജീവിത ചിട്ടകൾ പകർന്നു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അധ്യാപകർ എവിടെയെന്ന് കാലസന്ധിയിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ നാട്ടിൽ നന്മ വിളയണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാരണവന്മാർ മുഴുവനും കബറിടത്തിലേക്ക് പോയോ എന്ന് ചുറ്റുപാടുകൾ ആശങ്കപ്പെടുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇതിലെ ഓരോ വാചകങ്ങളെയും ആലോചിക്കുക നമ്മൾ എത്രമാത്രം പ്രതികൂലമായ ഒരു കാലയവനികയിലാണ് അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ചില ശുഭകരമായ ആലോചനകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വന്നു ചേർന്നത് എന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് നമ്മളെങ്കിലും ചില വീണ്ടു വിചാരങ്ങൾക്ക് വിധേയരായാൽ ചില മാറ്റങ്ങളെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ഉപചാരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഉപദേശ വേദികൾ ആവശ്യമില്ല സംസ്കരണത്തിന് വേണ്ടി ഒത്തുകൂടുകയും സംസ്കരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന വേദികളെയാണ് കാലം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എവിടെയും മാറ്റമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ നമ്മളിൽ മാറ്റത്തിനുള്ള വിചാരം വേണം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ആത്മാവിൽ നിന്ന് പരിവർത്തനത്തിന്റെ ആലോചനകൾ ഉയർന്നു വരുമ്പോഴേ ഇവിടെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇത്തരം ചില ഓപ്പൺ ഫോറംകൾ തയ്യാറാക്കിയത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സുകൾ ചില മാറ്റങ്ങൾക്ക് താൽപര്യപ്പെടണം ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ നിൽക്കുന്ന പ്രഭാഷണ പ്രകാശനങ്ങൾക്കപ്പുറം 
വിചാരണയുടെയും ആലോചന ആലോചനയുടെയും സദസ്സുകളായി നമ്മുടെ ആത്മീയ വേദികൾ പരിണമിക്കണം അല്ലാതെ ഒരു പരിഹാരം കാണുന്നില്ല നമ്മുടെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആശങ്കയിൽ നിലകൊള്ളുകയാണ് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ സഹോദരന്മാരെ ഇന്നത്തെ കൗമാര യൗവനങ്ങളുടെ കൈകാര്യങ്ങളെയും അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേലത്തരങ്ങളെയും നമ്മൾ പഠിച്ചു നോക്കിയാൽ അടുത്ത ഒരു ജനറേഷന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്ന് വേദനിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല എവിടെയായാലും പ്രതീക്ഷ കൈവിടാതെയുള്ള ഒരു പരിശ്രമത്തിന് വേണ്ടി ചിന്തിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ലോകഗുരുവായ തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമതങ്ങൾ അന്ത്യനാൾ വരെയുള്ള മാനവികതയുടെ മാറ്റത്തിനാവശ്യമായ മന്ത്രങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ ഉൾവഹിക്കുകയും അതിനെ ഉദ്ധാനബോധത്തോടുകൂടി ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്താൽ നമുക്ക് ചില മാറ്റങ്ങൾ സാധ്യമാക്കാൻ കഴിയും ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമതങ്ങൾ പറയുകയാണ് എല്ലാ മക്കളും നന്മയെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന നിർമ്മലമായ മനസ്സോടെയും ഏത് നന്മയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന നിർമ്മലമായ മാനസികാവസ്ഥയോടെയുമാണ് ജനിച്ചു വീഴുന്നത് ഒരു കുട്ടിയും ജന്മം കൊണ്ട് അപരാധിയാവുന്നില്ല പിന്നെ ആരാണ് അവരെ അപരാധിയാക്കുന്നത് ഒരു കുട്ടിയും ജന്മം കൊണ്ട് അപരാധിയാവുന്നില്ല പിന്നെ ആരാണ് അവനെ അപരാധിയാക്കുന്നത് അവനെ ജൂതനാക്കി മാറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നസ്രാനിയാക്കി മാറ്റുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേവലം അവനെ ഒരു ക്രിസ്തീയ മതത്തിലേക്ക് ജൂതമതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക എന്നല്ല ഒരു ശിശുവിന്റെ ഗതി നിർണയിക്കുന്നത് ആരാണ് അവന്റെ വിചാരങ്ങളെ നിർണയിക്കുന്നത് ആരാണ് അവന്റെ വികാരങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് ആരാണ് അവന്റെ മാതാപിതാക്കളിലൂടെയാണ് അവന്റെ വിചാരം രൂപപ്പെടുന്നത് അവന്റെ മാതാപിതാക്കളിലൂടെയാണ് അവൻ നാളത്തേക്ക് വേണ്ടി പാകപ്പെട്ടു വരേണ്ടത് ഓരോ കുട്ടിയും ജനിച്ചു വീഴുന്നത് നന്മകളെ ഏറ്റുവാങ്ങാനുള്ള നൈർമല്യത്തിലാണ് ഉത്തമ ഗുണങ്ങളെ ഏറ്റുവാങ്ങാനുള്ള ഉത്കൃഷ്ടമായ മനസ്സോടെയാണ് അതേസമയത്ത് അവനെ വഴികേടാക്കുന്നത് ആരാണ് അവന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ക്രൂരന്മാരായ വന്യജന്തുക്കളെ സ്ഥാപിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് മാതാപിതാക്കളാണ് നമ്മുടെ ഉമ്മമാർക്ക് അടുക്കളയിൽ പണി ചെയ്യാൻ നേരം ഉമ്മമാര് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ലോകത്തെ വന്യജീവികളായ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ അപകടകാരികളായ ഗജപോക്കിരികളായ പത്തൊൻപത് ആളുകളുടെ കയ്യിലേക്ക് മകനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് ഉമ്മ അടുക്കളയിലേക്ക് ജോലിക്ക് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അഭിസാരികളായ ഒരു തറ്റം ആളുകളുടെ കയ്യിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മാതാക്കൾ അവരുടെ മക്കളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അല്ല എന്താണ് മുസ്ലിയാരെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഏത് അക്രമിയുടെ കയ്യിലാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ കൊടുത്തത് ഏത് ഗുണ്ടാസംഗത്തിന്റെ കയ്യിലാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ ഏൽപ്പിച്ചത് ഏത് അഭിസാരികളുടെ കയ്യിലാണ് ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ പരിലാളനയ്ക്ക് ഏൽപ്പിച്ചത് അതേ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസിലൂടെ അവര് ഗെയിം ഏർപ്പെടുകയാണ് ഗെയിമിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് അവരതിലൂടെ കാണുന്നത് ആരെയാണ് ലോകത്തുള്ള പോക്കിരികളെയാണ് ഗുണ്ടകളെയാണ് അക്രമികളെയാണ് അനാവശ്യമായ പോരാട്ടങ്ങളുടെ ചിത്രമാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ കാണുന്നത് അവര് പരിസരം മുഴുവനും മറന്ന് 
സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ കിഡ്സ് വേൾഡിലേക്ക് അവർ ലയിച്ചു ചേരുമ്പോൾ ഉമ്മ അടുക്കളയിലെ പണിയെടുക്കുന്ന നേരത്ത് കുട്ടിയെ പരിചരിക്കുന്നതാരാണ് ഏതോ അമേരിക്കയിലെ ബ്രിട്ടനിലെ ജർമ്മനിയിലെ ഏതോ ക്രൂക്കഡ് മൈൻഡഡ് ആയ ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത അക്രമത്തിന്റെ ഫിലിമുകളുടെയോ അനാവശ്യങ്ങളുടെ ഗെയിമുകളുടെയോ ലോകത്താണ് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നത് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ തറബിയത്ത് ചെയ്യുന്നത് അവരാണ് അതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഒരു ഗുണ്ടാ സംഘത്തിന്റെ കയ്യിൽ രാവിലെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്ക നിങ്ങളുടെ മോനെ വൈകുന്നേരാവുമ്പോ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന് വാങ്ങിക്കോളാം എന്ന് പറയാ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പറ്റം അഭിസാരികളുടെ കയ്യിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വൈകുന്നേരം ജോലിയും വേലയും എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ വന്ന് വാങ്ങിക്കൊള്ളുക ഇതുപോലെയാണ് ഇന്ന് മക്കളെ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉമ്മമാരൊരു വീണ്ടും വിചാരത്തിലേക്ക് വരാതെ ഈ മക്കളുടെ ഭാവിയെ നേർ വഴിയിലേക്ക് രൂപപ്പെടുത്താനാവില്ല മഹാനായ ആലൂസി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലിയത്തുൽ മവാഴിലിൽ ഒരു ചെറിയ ആലോചന നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പിതാവ് വന്നിട്ട് ഗുരുവര്യരോട് പറഞ്ഞു അല്ലയോ ഉസ്താദെ എന്റെ മകൻ അനുസരിക്കുന്നില്ല എന്റെ മകന് വിളിച്ചിട്ട് കേൾക്കുന്നില്ല എന്റെ മകൻ അനുസരണശീലം കാണിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശരിയാക്കി തരണമെന്ന് അധ്യാപകനോട് പിതാവ് പരാതി പറയുകയാണ് ഉടനെ അധ്യാപകൻ ചോദിച്ചു മോനെ ഇത് വാപ്പയല്ലേ വാപ്പ അനുസരിക്കാതെയാണോ മോൻ ജീവിക്കുന്നത് മോനേത് ലോകത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് ഉപ്പയെ അനുസരിക്കണ്ടേ മോനെ ഉമ്മയെ അനുസരിക്കണ്ടേ മോനെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഉപ്പാന അനുസരിക്കാത്തതിന് വഴക്കു പറയുന്ന ഉസ്താദിനോട് ആ കുട്ടി പറയുകയാണ് വാപ്പ എനിക്ക് നാലു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരേണ്ടിയിരുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ വാപ്പയെ അനുസരിക്കാമായിരുന്നു വാപ്പ എനിക്ക് നാല് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരേണ്ടിയിരുന്നു അതെനിക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വാപ്പാനെ അനുസരിക്കാത്തത് എന്തേ മോനെ നിന്റെ വാപ്പ നിനക്ക് ചെയ്തു തരേണ്ടിയിരുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഒന്നാമതായി എനിക്ക് നല്ല ഒരു ഉമ്മയെ തരണമായിരുന്നു എനിക്ക് എന്റെ വാപ്പ തന്ന ഉമ്മ എനിക്ക് നന്മയിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഉമ്മയല്ല ഞാൻ നല്ലവനാകണമെങ്കിൽ എന്റെ വാപ്പ ഒരു നല്ല ഉമ്മയെ എനിക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്ത് തരണമായിരുന്നു നല്ല സന്താന പരമ്പരകളെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ നല്ലവരായ സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് ഇന്ന് വിവാഹത്തിന്റെ മൂല്യം കാറ്റിൽ പറന്ന ഒരു കാലം കലാലയത്തിന്റെ വഴികേടുകളിൽ നിന്ന് പ്രണയത്തിന്റെ കബന്ധങ്ങളിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും അനാവശ്യങ്ങളുടെ കയത്തിലേക്ക് അവിടെ നിന്നും ഒളിച്ചോട്ടത്തിന്റെ വൃത്തിഹീനതയിലേക്ക് അവിടെ നിന്നും ദേശാടനത്തിന്റെ അപകടത്തിലേക്ക് വീണ്ടും എവിടെയോ വന്ന് കുരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ സന്ധിയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ സംഗമത്തിൽ നിന്ന് നല്ല ഒരു കുഞ്ഞി ഉലകത്തിന് സമ്മാനിക്കപ്പെടുക എങ്ങനെയാണ് നല്ല ഒരു കുഞ്ഞി ഉലകത്തിന് ലഭിക്കുക ദാമ്പത്യ വല്ലരിയുടെ മൂല്യങ്ങൾ മുഴുവനും കാറ്റിൽ പറന്ന ഒരു കാലം വിവാഹ മാമാങ്കങ്ങളിൽ പൊടി പൊടിച്ചു കളയുന്ന ആഭാസങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എങ്ങനെയാണ് നിർമ്മലമായ ഒരു മംഗല്യം വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സുന്ദരമായ ഒരു കുടുംബ ജീവിതം വരുന്നത് പണത്തിന്റെ ജാടയിലും പത്രാസിന്റെ മൂടിയിലും അപകടകരമായ പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ നടുവിൽ അരമനകളുടെ അകത്തളങ്ങൾ മുഴുവനും അനാവശ്യങ്ങളുടെ വേലിയേറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് നല്ല ഒരു ഉത്ഭുല്ല സൂനത്തിന് സമ്മാനം നൽകാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഉലകത്തിലേക്ക് നല്ല ഒരു കുഞ്ഞിനെ നൽകാൻ നവദമ്പതികൾക്ക് എങ്ങനെ കഴിയുന്നു എന്നാലോചിക്കണം അവിടെയാണ് വിശുദ്ധിയുടെ പര്യായമായി പാതിവൃത്യത്തിന്റെ പര്യായമായി ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തെ അവതരിപ്പിച്ച മദീനയുടെ നായകർ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് 
സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങളെ വായിക്കേണ്ടത് പാതിവൃത്യത്തിന്റെ പര്യായമായി കുടുംബജീവിതത്തെ അവതരിപ്പിച്ച് പുണ്യനവിധങ്ങൾ മദീനയിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലയോ യുവാവേ അല്ലയോ കുമാരി നിങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങൾ നേറെ വഴിക്ക് വരാനുള്ള ഉപാധിയാണ് മംഗല്യ ജീവിതമെന്ന് ഇന്ന് എല്ലാ അനാവശ്യങ്ങളുടെയും കേളീരംഗങ്ങളായി നാട്ടിലെ യുവാക്കളുടെ കൂട്ടങ്ങൾ ഇന്ന് വിവാഹ റാഗിങ്ങുകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിപ്പുറപ്പെടുന്ന അപകടകരമായ ഒരു കാലം ഇന്ന് ഉണർന്നിരുന്നു കൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കാരണവന്മാരില്ല അതാണ് സമുദായത്തിന്റെ അത്തിശിലകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എവിടെയാണ് ഈ യുവാക്കളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ശക്തികൾ പോയി ഉയർന്നെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾ നഷ്ടമായി പോയി ദാമ്പത്യത്തിന്റെ മനോഹാരിതയിൽ നിന്ന് വസന്തമാർന്ന ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പിറവിയെടുക്കേണ്ട കുസുമങ്ങൾക്ക് പകരം ഇന്ന് അനാവശ്യങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ജന്മമെടുക്കുന്ന ശാപങ്ങളായി പുതിയ മക്കളെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കണേ ജന്മനായ ചെയ് വിവാദിച്ച കുട്ടികളുള്ള ഒരു ലോകമാണിത് ആ കുഞ്ഞുമോൻ എന്ത് തെറ്റാണ് ചെയ്തത് ആ കുഞ്ഞുമോൾ എന്ത് അപരാധമാണ് ചെയ്തത് അപരാധി ആരാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വലിയവരാണ് ഇതൊന്ന് തിരിയുമോ ജനതയോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഇൻബോൺ ഡയബറ്റിസ് ഉള്ള എത്ര രോഗികളാണ് എത്രയെത്ര കുട്ടികളാണ് ജന്മന ഡയബറ്റിക് പേഷ്യന്റുകളായി മാറിയ കുട്ടികൾ ജന്മന ക്യാൻസർ രോഗികളായി മാറിയ മക്കൾ ജന്മന കിഡ്നിക്ക് തകരാറു പറ്റിയ മക്കൾ ഗർഭത്ത ശിശുവിന്റെ കിഡ്നി സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് ഇനി ജനിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ഡോക്ടർമാര് വിധി എഴുതുന്ന ഒരു കാലത്ത് ആരാണ് ഇവിടെ അപരാധിയെന്ന് ആരാണ് ഇവിടെ പാപം ചെയ്തതെന്ന് ആലോചിക്കാനുള്ള തുരുത്തുകൾ എവിടെയാണ് അതുണർത്താനുള്ള വ്യക്തികൾ എവിടെയാണ് ഇനി എങ്കിലും നമുക്കൊന്നും ഉണർന്ന് ചിന്തിക്കാനായില്ലേ എത്ര എത്ര കുട്ടികളാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ തന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് കേസുകൾ നാല് മാസമായി അഞ്ചു മാസമായി ആറു മാസമായി ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ രണ്ട് കിഡ്നിയും ഫെയിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവൻ ജനിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്നാവില്ലെന്ന് ഡോക്ടർമാര് പറയുന്ന കാലം ആരുടെ അപരാധമാണ് ആ ജനിക്കാനുള്ള കുഞ്ഞിന് രോഗം നൽകിയത് എനിക്കറിയുന്ന സുന്ദരനായ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് ജന്മനാഥന്ന മലദ്വാരമില്ലാതെ ജനിച്ചു പോയ ഒരു കുട്ടി ഇപ്പോഴൊരു പക്ഷേ നാല് വയസ്സായിട്ടുണ്ടാവാം ഇന്ന് വരെയും ആ മാതാപിതാക്കൾ അതുകൊണ്ട് ദൈന്യത അനുഭവിക്കുകയാണ് നോർമൽ ടോയ്ലറ്റിംഗ് നടക്കാതെ ആ കുട്ടിയും കൊണ്ട് മാതാവ് ജീവിതത്തിന്റെ പരീക്ഷണത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ മലദ്വാരമില്ലാതെ മൂത്രദ്വാരമില്ലാതെ അവയവങ്ങളില്ലാതെ ജനിച്ചു വീഴുന്ന മക്കളുള്ള ഒരു കാലം ആരു ചെയ്ത ചെയ്തികളാണ് ഈ നിരപരാധികളായ മക്കൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ആരാണ് ഈ ഗർഭസ്ഥ ശിശുക്കൾക്ക് പോലും സമാധാനം നൽകാത്തത് ആരാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ സഹോദരങ്ങളെ താൽക്കാലികമായ ആവേശത്തിന്റെയും ആഭാസത്തിന്റെയും പേരിൽ കലാലയത്തിന് നടുമുറ്റത്ത് നിന്ന് നാം വിട്ട പ്രണയത്തിന്റെ പേരിൽ നാട് വിട്ടു പോയിട്ട് ഞാൻ വലിയ ബുദ്ധിമതിയാണ് ഞാൻ വലിയ വിവേകിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കുമാരിമാരെ നിങ്ങളുടെ ആലോചനകൾ എവിടെയാണ് ഇതെന്റെ വൈദഗ്ധ്യമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന യുവാവേ നിന്റെ ജീവിതം എവിടെയാണ് ഈ സാമൂഹിക ഘടനകളെ മുഴുവനും അപകടപ്പെടുത്തുന്നത് ഇത്ര ഇത്തരം അബദ്ധ സഞ്ചാരങ്ങളാണ് ഇത്തരം അപകട വീക്ഷണങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും ഒരു വീണ്ടും വിചാരത്തിന് വരണം ഏതെല്ലാം പരീക്ഷണങ്ങളുടെ നടുവിലാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും ഒരു റിലേഷൻ എങ്കിലും ആർ സി സിയിലെ പേഷ്യന്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ പേഷ്യന്റ് ആയിരിക്കും അത്തരം ഒരു കാലത്തല്ലേ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇരിക്കുന്ന ആരോട് ചോദിച്ചാലും ഒന്നുകിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റന്റ് റിലേഷൻ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ക്യാൻസർ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു അവന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് കാവൽ തരട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണമാണ് ആലോചിക്കാനുള്ള സൂചനകളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അലക്ഷ്യമായി സഞ്ചരിക്കുകയാണ് 
ഏതെല്ലാം വന്നാലും നമുക്ക് ആലോചനയില്ല ഇന്നത്തെ പുതിയ നമ്മുടെ തരുണീയമണികളുടെ ജീവിതങ്ങൾ മുഴുവനും തെരുവുകൾ കൈയടക്കി അമ്മാനമാടി എന്തിനും ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണെന്ന വെല്ലുവിളിയോടെ വരുന്ന ഒരു ലോകത്ത് ശാലീനതയുടെ മുഴുവൻ സീമകളെയും ലംഘിച്ചു പോയിരിക്കുകയാണ് സ്ത്രീയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഭരണമെന്ന് പറയുന്നത് വിലപിടിപ്പുള്ള പൊന്നുമാലയല്ല അവൾ ധരിക്കുന്ന വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്ത്രങ്ങളല്ല പട്ടുടയാടകളല്ല പെണ്ണിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഭരണം ഏതാണ് അലങ്കാരം ഏതാണ് അവളുടെ നാണമാണേ ആ നാണമെന്ന ഏറ്റവും നല്ല ആഭരണത്തെ അറബിക്കടലിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ ഒരു ജനതയുടെ കാലമാണിത് അയ്യയ്യോ ആകാശം എത്ര കാലമാണ് ഇനി മേലാപ്പ് വിരിക്കുക എത്ര കാലമാണ് ഈ ഭൂമി നമ്മളെ താങ്ങി നിർത്തുക എന്തൊരു ഭീഷണിയാണ് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പെണ്ണവളുടെ അലങ്കാരത്തിന്റെ ഉടയാട അഴിച്ചെറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സഹോദരിമാരവരുടെ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള ആഭരണത്തെ അവഗണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെയാണ് ആ ലൂസിയുടെ പരാമർശം പ്രസക്തമാകുന്നത് ആ കുട്ടി പറയുന്ന ഗുരുവര്യരോട് എന്റെ ഉപ്പ എന്നോട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ബാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കൊരു നല്ല ഉമ്മയെ തരണമായിരുന്നു എന്റെ ഉമ്മ ഇന്നാൽ ഇന്ന പെണ്ണാണ് എന്റെ വാപ്പക്ക് നോക്കണായിരുന്നു എനിക്ക് ജന്മം നൽകേണ്ട മക്കൾക്ക് പരിലാളന കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ധാർമ്മിക ബോധമുള്ള ശാലീനതയുള്ള കടമയും കടപ്പാടമുള്ള ഒരു പെണ്ണിനെയാണ് ഞാൻ വരിക്കേണ്ടതെന്ന വിവേകം ഇവിടെയുള്ള യുവാക്കളെ നിങ്ങൾ നേടേണ്ടതുണ്ട് നൊന്തുപെറ്റ ഉമ്മാനെയും മാറ്റുനോറ്റിയ പിതാവിനെയും പുറങ്കാല് കൊണ്ട് തട്ടിയെറിഞ്ഞിട്ട് നിന്റെ കൂടെ വരുന്ന പെണ്ണ് ജന്മം നൽകാനുള്ള കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്ന സന്ദേശം എത്ര നല്ല സന്ദേശമായിരിക്കും കാണുന്നവളെ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന അവനുള്ള സന്ദേശം തന്നെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വ്യഭിചാരിക്ക് യോജിക്കുന്നത് വ്യഭിചാരണി എന്ന ഇണയാണ് അതുപോലെ അവിശ്വാസിക്ക് യോജിക്കുന്നത് അവിശ്വാസനീയായ പെണ്ണാണ് നീനിന്റെ ധർമ്മത്തിന്റെ സീമകൾ ലംഘിച്ചപ്പോഴാണ് മൂല്യങ്ങളെ മുഴുവനും കാറ്റിൽ പറത്തിയ ഒരു പെണ്ണിനെ കൂടെ ചാടി വരണത് താൽക്കാലിക ആവേശത്തിന്റെയും ആഭാസത്തിന്റെയും ഇടയിൽ നാളെ ജനറേഷനുകളിലേക്ക് പകരുന്ന ഒരു അധാർമികതയെ നീ ആലോചിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് യുവാക്കളെ ഇനിയെങ്കിലും ഉണരണം ധർമ്മത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് നല്ല ഒരു പെണ്ണ് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ നല്ല പാതിയായി വരുമ്പോഴാണ് ശുഭകരമായ ജന്മങ്ങൾക്ക് നിമിത്തമാകുന്നത് ഹബീബായ മുത്തുനിബിതങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞില്ലേ മിനൽ വിശുദ്ധരായ പിതാക്കളിൽ നിന്ന് ശുദ്ധവതികളായ ഗർഭാശയങ്ങളിലേക്കല്ലാതെ മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ ജന്മ പരമ്പരകൾ കടന്നു വന്നിട്ടില്ല നന്മയിൽ നിന്ന് നന്മയിലേക്ക് മാത്രമാണ് നല്ലവരിൽ നിന്ന് നല്ലവരിലേക്ക് മാത്രമാണ് പുണ്യപ്രവാചകർ കടന്നു വന്നതെന്ന് അതുകൊണ്ട് നല്ലവരായ മാതാപിതാക്കളാണ് നല്ലവരായ മക്കളുടെ ജന്മത്തിന്റെ നിമിത്തം ഞാൻ നീട്ടി പറഞ്ഞു പോകുന്നില്ല ആ കുട്ടി പറയാണ് രണ്ടാമത് എനിക്കെന്റെ വാപ്പ നൽകേണ്ടിയിരുന്നത് നല്ല ഒരു പേരായിരുന്നു നല്ല ഒരു നാമകരണമാണ് എനിക്ക് നല്ല ഒരു പേര് വെച്ച് തരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചാൽ ആ കുട്ടിയുടെ കാതിൽ ആദ്യമായി കേൾക്കേണ്ടത് പ്രപഞ്ചാധിപന്റെ വിശുദ്ധ നാമമാണ് ഇന്ന് ആ നാമം കേട്ട് ജനിക്കാനുള്ള നിയോഗം എവിടെ എവിടെയാണ് അത്തരം ഒരു പേരു കേട്ട് ജനിക്കാനുള്ള നിയോഗം എവിടെ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എത്രയോ നേരം കഴിയുമ്പോഴാണ് ലേബർ റൂമിന്റെ വാതിൽക്കൽ ക്യൂ നിൽക്കുന്ന വലിയ ഉമ്മയുടെ കയ്യിലേക്ക് 
സിസ്റ്റർ കൊണ്ടുവന്ന ജന്മ നവജാത ശിശുവിന് നൽകുന്നതിനിടയിൽ ഏതെല്ലാം കമന്റുകൾ അവൻ കേട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ലേബർ റൂമിൽ തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മ്യൂസിക്കുകൾ അവൻ കേട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അഥവാ പ്രസവമെടുത്ത ഡോക്ടറുടെ കമന്റ് കേട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവിടെയുള്ള അനസ്തേഷ്യൻ ഡോക്ടറുടെ കമന്റ് കേട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവന്റെ നിർമ്മലമായ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അള്ളാ എന്ന വിശുദ്ധമായ ഒരു പേരു കേൾക്കാൻ അവസരമില്ലാത്ത ജന്മങ്ങളെ ജാടകളുടെ പേരിൽ സ്റ്റാർ ഹോസ്റ്റല് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകൾ പോലെ ഉയർന്ന ഹോസ്പിറ്റലുകൾ പോയി മാസങ്ങളുടെ വർഷങ്ങളുടെ റെസ്റ്റ് എടുത്ത് പണത്തിന്റെ പളപളപ്പിൽ പ്രസവത്തിന് വേണ്ടി കാത്തു കിടക്കുമ്പോ എനിക്ക് നോർമൽ ഡെലിവറി വേണ്ട എനിക്ക് സിസേറിയൻ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് ആധുനിക യുവതികളുടെ അപകടകരമായ സൗന്ദര്യ ഭീഷണങ്ങളിൽ ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ കാതിലേക്ക് അള്ളാ എന്ന പരിശുദ്ധമായ നാമമെവിടെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് നമ്മൾ പറയും ഞാനിങ്ങനെ കാത്തുന്നു എന്റെ കുട്ടി ജനിച്ചു അവിടുത്തെ തങ്ങളുപ്പാപ്പാനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വാങ്ങു കൊടുത്തു തങ്ങളുപ്പാപ്പ വാങ്ങു കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു വാങ്ങുകൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പെല്ലാം കഴിഞ്ഞു പ്രസവം രോഗമായി കാണുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്നാണ് ജന്മങ്ങൾ വഴിമാറി പോകുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ അറിയണം എന്റെ സഹോദരിമാരോട് ചെറിയ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് പ്രാക്ടിക്കലി എന്റെ കുഞ്ഞിന് അള്ളാ എന്നൊന്ന് കേൾക്കാനുള്ള അവസരം ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കാം എന്റെ പ്രിയമുള്ള പെങ്ങളെ പ്രസവം നടന്നു എന്നറിഞ്ഞാൽ നിന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞ് ഈ ഉലകത്തിലേക്ക് വന്നു എന്നറിഞ്ഞാൽ നീ ആ കിടക്കയിൽ കിടന്ന അള്ളാ എന്നൊന്ന് ഉറക്കെ വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ മോളെ എന്നാൽ നിന്റെ കുഞ്ഞിന് അള്ളാ എന്ന് കേൾക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടും നിനക്കും ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടും ഡോക്ടേഴ്സിനൊരു സമാധാനം കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെയെങ്കിലും ആദ്യം അള്ളാ എന്ന വിശുദ്ധമായ നാമം ആ ഓമന പൈതലൊന്ന് കേട്ടുകൊണ്ട് ഈ ഉലകത്തിലേക്ക് വരട്ടെ ഇനി ഒരു അല്പം കഴിഞ്ഞ് വാങ്ക് കേട്ടാലും വേജാറില്ല ആദ്യം അവന്റെ നിർമ്മലമായ ഹൃദയത്തിൽ ഉലകത്തിന്റെ അധിപനായ ജല്ല ജലാലായ റബ്ബിന്റെ നാമം ഒന്ന് കേൾക്കാനുള്ള അവസരം ജന്മം നൽകുന്ന ഉമ്മാ ഒന്ന് കൊടുക്കുമോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ന് പണ്ടത്തെ പോലെ മുഴുവനും മയക്കുന്നില്ല സിസേറിയൻ ആവശ്യമായ ഭാഗമേ തരിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ നിന്റെ ഗർഭാശയം തുറന്ന് കുഞ്ഞിനെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു എന്ന് കണ്ടാൽ ആ ശയ്യയിൽ കിടന്ന അള്ളാ എന്നൊന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ മോളെ അതൊന്ന് പരിശീലിച്ചു നോക്ക് ചിലപ്പോൾ നിന്റെ കുഞ്ഞിന് അള്ളാ എന്ന് കേൾക്കാൻ ഒരു അവസരം നൽകാൻ കഴിയും നമ്മൾ ഇന്ന് വിചാരങ്ങളില്ലാത്ത ലോകത്ത് കഴിയുകയാണ് ആസ്വാദനങ്ങളുടെ ആർഭാടങ്ങളുടെ ലോകത്ത് ജീവിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ജന്മങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ആളില്ലാത്ത കാലമാണ് അതാണ് പറയുന്നത് എന്റെ മകൻ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു കുഞ്ഞു ജനിച്ചാൽ ആ കുഞ്ഞിന് നിങ്ങൾ ആദ്യം വാങ്ങും യഥാമത്തും കേൾപ്പിക്കണേ അവനെ മുഴുവനും വഴികേടാക്കാനുള്ള പിശാചിൽ നിന്നുള്ള കാവലാണത് ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോഴേക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇന്നത്തെ റൂബല്ല വാക്സിൻ അല്ല അതിനു മുമ്പ് ഒരു സാത്തനിക് വാക്സിൻ ഉണ്ട് ജനിച്ചു വീഴുമ്പോ തന്നെ പിശാജിന്റെ ഒരു നുള്ള് ഒരു കുത്തുകൊള്ളും അതാണ് കുട്ടി കരയുന്നത് ഇക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ലേബർ റൂമിൽ നിന്ന് കരച്ചിൽ വരുന്നത് അത് പിശാജിന്റെ കുത്താണ് അത് പിശാജിന്റെ കുത്താണ് അത് കൊള്ളാതെ ജനിച്ചത് ആരൊക്കെയെന്ന് അറിയുമോ റഹ്മുല്ലാസ്ലാം അല്ലാത്തവർക്കെല്ലാം ഈ പിശാജിന്റെ നുള്ളുകൊണ്ടാണ് 
ഉടനെ ഒരു പ്രതിവിധിയാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന വിശുദ്ധമായ മന്ത്രം നവജാത ശിശുവിന്റെ കാതിലേക്ക് കേൾക്കുമ്പോ പൈശാചിക വിചാരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് അവിടുന്ന് ഒരു സ്പിരിച്വൽ വാക്സിൻ ആണ് നൽകുന്നത് അവന്റെ ജീവിതം നേർ വഴിക്ക് വരാനുള്ള ഒരു അടിസ്ഥാന ചികിത്സയാണ് ഹബീബായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ പറയാണ് എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ തഹനീക്ക് നൽകണേ ഒരു മധുരം കൊടുക്കണേ എന്ന് മധുരം കൊടുക്കണം അഥവാ സ്വാലിഹീങ്ങളായ ആളുകളുടെ തുപ്പ് നീരിനോട് ചേർന്ന ഈത്തപ്പഴത്തിന്റെ ഒരംശം എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മകന് ആദ്യമായി നിങ്ങളുടെ മകൾക്ക് ആദ്യമായി മധുരം നൽകിയാൽ അതവരുടെ ആദ്യമായി പള്ളയിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന ഭക്ഷണം ഒരു പരിശുദ്ധിയുടെ ഭക്ഷണമാകാൻ വേണ്ടിയാണ് മഹതിയായ ഉമ്മു സുലൈം അനസുറിയല്ലാഹുവിനെ വിളിക്കുകയാണ് മോനെ അനസേ അനസെന്നവരുടെ പിതാവ് മാലിക്കുന്നവരാണ് ആ അനസെന്നവരുടെ പിതാവല്ല പിതാവിൽ നിന്നല്ല മാതാവ് പിന്നീട് വിവാഹം കഴിച്ച അബൂ തൊൽഹയിൽ നിന്ന് അനസിന്റെ ഉമ്മ ജന്മം നൽകിയ കുഞ്ഞിനെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ ഇത് കൊണ്ടുപോയി പുണ്യ റസൂൽ അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ കൈവെള്ളയിൽ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു മധുരം കൊടുത്ത് കൊണ്ടുവാ മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അനസ് മോന്റെ കയ്യിൽ അബ്ദുല്ലാഹ് എന്ന അനുജനെ കൊടുത്തു വിടുകയാണ് ആരാണ് ബിവി റുമൈ ആരാണ് ബി വി റുമൈസ എന്നറിയില്ലേ ഉമ്മു സുലൈം എന്നാണ് പേര് അറിയപ്പെടുന്നത് ഉമ്മു റുമൈ ഉമ്മു സുലൈം എന്നാണ് ഹബീബായ മുത്തു നബിതങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് കൊടുത്തു വിടുകയാണ് ഹബീബായ മുത്തൊളി റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ അപ്പോഴത അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നാൽക്കാലികളെ കുളിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകത്തിന്റെ നായകർ ലളിതമായ സേവനം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചരിത്രത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അവിടുത്തെ ആദരണീയമായ തിരുകരങ്ങളിലേക്ക് അനസിന്റെ അനുജനെ വാങ്ങിയിട്ട് ഈത്തപ്പഴം കൊണ്ടുവന്ന് കടിച്ച് ചവച്ചിട്ട് അതിന്റെ നീരോടെ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോ ആ കുഞ്ഞു മോനതിയമ്പി കുടിക്കുകയാണ് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ചോദിച്ചു കണ്ടില്ലേ അൻസാറുകൾക്ക് ഈത്തപ്പന് ഈത്തപ്പഴത്തോടുള്ള സന്തോഷം കണ്ടില്ലേ ഈത്തപ്പഴത്തോടുള്ള സന്തോഷം കണ്ടില്ലേ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുകയാണ് കണ്ടില്ലേ അൻസാറുകൾക്ക് ഈത്തപ്പഴത്തോടുള്ള സ്നേഹവും താല്പര്യവും കണ്ടില്ലേ അനസിന്റെ അനുജൻ ഈ ജനിച്ച ഉടനെ ഈത്തപ്പഴം ഈമ്പി കുടിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഉള്ളൂറോലെ ഹൊബ്ബിൽ അൻസാറിൽ ഇത്തമ്ര അൻസാറുകൾക്ക് തമ്രിനോടുള്ള കാരക്കയോടുള്ള ഹൊബ്ബെന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് കാണുന്നില്ലേ അവിടുന്ന് എന്ന് ആരാണ് ഉമ്മു സുലൈമറതിയല്ലാഹു എന്ന എന്നറിയുമോ മുത്തു നബിതങ്ങൾ മദീനത്തേക്ക് പലായനം ചെയ്തു വന്നപ്പോ ഒരുപാട് ആളുകൾ സമ്മാനങ്ങൾ നൽകി ഒരുപാട് ആളുകൾ സമ്മാനങ്ങൾ ഉപഹാരങ്ങൾ നൽകിയപ്പോ പത്തു വയസ്സുള്ള ഓമന മകന്റെ കൈ കവർന്ന് കയ്യിൽ പിടിച്ചു കൊണ്ടു ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മോ അല്ലയോ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഇതെന്റെ പൊന്നുമോൻ അനസാണ് തങ്ങൾക്കുള്ള ഗിഫ്റ്റ് ആണ് തങ്ങൾക്കൊരു സമ്മാനം തരാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഇതേ ഉള്ളൂ എന്റെ മോനാണിത് പത്തു വയസ്സുള്ള മോൻ ഹാദാ ഒലാമുൻ കയ്യിസ് പത്ത് വയസ്സിനിടയിൽ അവൻ നല്ല ബുദ്ധിമാനായ മോന ഹാദാ ഒലാമുൻ കാത്തിബ് എഴുതാൻ അറിയുന്ന മോന തങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും തങ്ങൾക്കുള്ള സമ്മാനമാണ് അങ്ങനെ പത്തു കൊല്ലം മൊത്തു നബിതങ്ങൾക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ സൗഭാഗ്യമുണ്ടായ ചരിത്രത്തിലെ അതീവ 
അതീവമായ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് അത്ഭുതകരമായ സേവനത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് അനസുബിന് മാലിക്കുറുതിയുള്ളാഹു എന്നു ആ അനസുധങ്ങളാണ് അനുജനയും കൊണ്ട് ചെല്ലുമ്പോ തഹനീക്ക് നൽകുന്നത് ആരാണ് അബ്ദുല്ലാഹി എന്ന് പേര് വെക്കപ്പെട്ട അനുജൻ മക്കൾക്ക് നല്ല പേര് വെച്ചു കൊടുക്കണം ഇന്ന് പേരിന്റെ എല്ലാം വീക്ഷണങ്ങളെ മാറിയ കാലമാണ് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങളുടെ പൊന്നുമോള് ഫാത്തിമ റതിയല്ലാഹു എന്ന ഒരു നല്ല ഓമന മകന് ജന്മം നൽകുകയാണ് കുട്ടിയുടെ പിതാവ് അലി എന്നവരാണ് അലിയാര് തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് മകന് പേര് വെക്കാനുള്ളത് ഓ ഹബീബായ നബിയെ എന്റെ മനസ്സിൽ ഉള്ള ഒരു പേര് ഹർബ് എന്ന പേരാണ് ഹർബ് വലിയ ധീരനാണ് വലിയ കുലീനനാണ് യുദ്ധമെന്ന് നേരെ അർത്ഥമെങ്കിലും ധൈര്യമെന്ന് സൂചന നൽകുന്ന പേരാണ് എന്നിങ്ങനെ മുതാലിമിയങ്ങൾ പഠിക്കും ഇന്നും അറബ് ലോകത്ത് അറിയപ്പെട്ട കബീലയാണ് ഹർബി ആ ഹർബി എന്ന പേര് വെക്കാനാണെന്ന് പറയുമ്പോ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയാണ് സമ്മാഹുൽ ഹസൻ ഞാൻ ഹസൻ എന്ന പേര് വെക്കുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഓമന മകളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സന്താനത്തിന് വെച്ച പേരാണ് ഹസൻ ആ ഹസൻ തങ്ങൾ ആരാണ് സ്വർഗീയ യുവാക്കളുടെ നേതാവാണ് രണ്ടാമതൊരാൺകുഞ്ഞിനും ജന്മം നൽകിയപ്പോ അലിയാര് തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് പേര് മനസ്സിലുള്ളത് അതേ ആദ്യത്തെ പേരു തന്നെയാണ് നബിയെ ഉടനെ മുത്തു നബിതങ്ങളെ പറഞ്ഞു സമ്മാഹുൽ ഹുസൈൻ ഞാൻ ഹുസൈൻ എന്ന പേര് വെക്കുകയാണ് തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് എന്റെ ഇഷ്ടം അതേ പേരു ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഹദീഫിൽ പഠിക്കുന്നത് അൽ ഹസനു അൽ ഹുസൈൻ ജന്ന സ്വർഗീയ യുവാക്കളുടെ നേതാക്കളാണ് അൽ ഹസനു അൽ ഹുസൈൻ അപ്പ എന്റെ വാപ്പ എനിക്ക് നല്ലൊരു പേര് വെച്ചു തന്നില്ല എനിക്ക് എന്റെ വാപ്പ വെച്ചു തന്ന പേര് കൽബ് എന്ന പേരാണ് കൽബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നായ എന്നാണ് അതിന്റെ പ്രാഥമികാർത്ഥം എന്റെ ഉപ്പ എനിക്ക് പേര് വെച്ചു തന്നത് കൽബ് എന്നാണ് ഇന്ന് ചില കുട്ടികൾക്ക് പേര് വെക്കുന്നുണ്ട് ജാനിയ എന്ന് അതിന്റെ അർത്ഥം വ്യഭിചാരണി എന്നാണ് ഇതുപോലെ ഏതെല്ലാം ആഭാസമുള്ള നാമങ്ങളാണ് ഏതെല്ലാം അർത്ഥമില്ലാത്ത പേരുകൾ സൗന്ദര്യമില്ലാത്ത പേരുകൾ ജാടകളുടെ പേരിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സജ്ജനങ്ങളുടെ പേര് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഗുണം നിങ്ങളുടെ മക്കളിൽ ഉണ്ടാവും സ്വാലിഹീയങ്ങളുടെ പേര് വെച്ചാൽ അതിന്റെ മഹത്വം നിങ്ങളുടെ മക്കളിൽ ഉണ്ടാവും ആ മഹബത്തോടെ വെക്കണം ആ സ്നേഹത്തോടെ വെക്കണം പണ്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സങ്കല്പങ്ങളാണ് ഇന്നുള്ള ആളുകൾ ഏതോ എവിടെന്നോ അപൂർവമായ ചില പേരുകൾ അർത്ഥമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു വിളിക്കും പേര് വെക്കുന്നതിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അർത്ഥം മാത്രമല്ല മൂല്യമാണ് മനോഹരമായ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ പേരുണ്ട് ആ പേര് വെക്കണം അഫുദുല്ലാഹിറഹ്മാൻ മനോഹരമായ പേരുകളാണതെല്ലാം അങ്ങനെ നല്ല ഒരു പേരു നിങ്ങളുടെ മകന് നിങ്ങളെ നൽകണം മകൾക്ക് നിങ്ങളെ നൽകണം നിങ്ങളുടെ സന്താനത്തിന് നൽകണം അങ്ങനെ ഒരു വിചാരം ഇന്നില്ലാതെ പോയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ചില ആളുകളുടെ ആധുനിക മതവാദിനികളായ പെണ്ണുങ്ങളുടെ പേരു കേട്ടില്ലേ എന്തൊരു അത്ഭുതമാണ് പേരിനനുസരിച്ചവർ തോന്നിവാസികളായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് 
ഞാൻ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോണില്ല അങ്ങനെ നല്ല ഒരു പേരന്റെ വാപ്പ എനിക്കു നൽകിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എന്റെ വാപ്പാനെ അനുസരിക്കേണ്ടത് മൂന്നാമതായി എന്റെ വാപ്പ എനിക്കു ചെയ്തു തരേണ്ടിയിരുന്നത് ഖുർആൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചില്ല വാപ്പ എനിക്ക് ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കേണ്ടിയിരുന്നു അത് നൽകിയിട്ടില്ല നമ്മുടെ മക്കൾ ഇന്ന് പുതിയ മെഷീനുകളുടെ ലോകത്ത് ജീവിക്കുക ജനിച്ചു വീഴുമ്പോഴേ ഫോൺ കൊണ്ട് പിറന്നു വീഴുന്ന മക്കളുള്ള കാലം നമ്മുടെ മക്കൾ ഇന്ന് ഏതൊക്കെയോ കൈകാര്യങ്ങളുടെ ലോകത്ത് ജീവിക്കുകയാണ് ഹബീബായ അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഒരു സന്താന പരിപാലനമുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഏതൊക്കെയോ മായാ ലോകത്തേക്ക് നമ്മുടെ മക്കളെ വഴിമാറുകയാണ് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാണ് ഈ മാനികമായ വിജ്ഞാനമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ആത്മീയമായ അറിവിനേക്കാൾ ഭൗതികമായ സ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുകയാണ് മോനെ കച്ചവടത്തിന് പോയാൽ നല്ല പണമുണ്ടാക്കാമെന്ന് മോനെ വ്യാപാരത്തിന് പോയാൽ കോടിപതിയാകാമെന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ഭൗതികമായ താല്പര്യങ്ങളുടെ ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് മക്കളെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ സ്വപ്നം എവിടെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ നമുക്ക് ഇന്ന് മക്കളെ കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നം എന്താ നല്ലൊരു ജോലി വേണം നല്ലൊരു വീട് വേണം നല്ലൊരു വാഹനം വേണം നല്ലൊരു വിവാഹം വേണം അങ്ങനെയുള്ള ചില്ലറാജണ്ടകളെ നമുക്ക് മക്കളെ കുറിച്ചുള്ളൂ എന്റെ മകൻ ഒരു പ്രതിഭാശാലിയാകണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളില്ല എന്റെ മകൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മതത്തിന്റെ ആധികാരിക ജ്ഞാനമറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പണ്ഡിതനാകണം എന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള മാതാപിതാക്കൾ കുറഞ്ഞു പോയി ആലോചിച്ചു നോക്കൂ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ഇന്ന് ജോബ് ഓറിയന്റഡ് ആണ് മണി മോട്ടീവ് ആണ് സാമ്പത്തിക ലാഭങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ജോലിയെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സന്താന പരിപാലനങ്ങളിൽ ഒരു പ്രതിഭാത്വം കടന്നു വരുന്നില്ല എന്റെ മകൻ ഒരു പ്രതിഭാശാലിയാകണം എന്റെ മകൾ ഒരു സ്വാലിഹത്തായി വളർന്നു വരണം എന്റെ മകൾ നാളെ ആധ്യാത്മികതയുടെ അത്യുന്നതങ്ങളിൽ എത്തണം എന്ന് ആലോചിക്കാൻ ആളില്ല കണ്ടില്ലേ രണ്ടു വയസ്സുള്ള ഓമന മകന്റെ കൈ കവർന്നുകൊണ്ട് ആരാണ് വരുന്നത് അങ്ങേ ഫലത്തീനുടെ ഗസയിൽ നിന്ന് ശാലീനയായ ഒരു ഉമ്മ രണ്ടു വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിനെയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ് എവിടേക്കാണ് സഞ്ചാരം പവിത്രമായ മക്കയുടെ മണ്ണിലേക്ക് നടന്നു വരികയാണ് കാരണം ഫലസ്തീനിൽ അറിവ് നേടാനുള്ള അവസരമില്ല മക്കയിൽ വന്ന ആ കുഞ്ഞോമന മകൻ ഖുർആൻ പഠിക്കുകയാണ് ഏഴ് വയസ്സായപ്പോൾ ഖുർആൻ മനപ്പാടമാക്കുകയാണ് പവിത്രമായ മക്കയുടെ പള്ളിയിൽ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിഷ്കരിക്കുകയാണ് ഇമാമായി ആരാണ് ഇമാമുന ഷഫിയാഹു എന്നു എന്ന് ലോകം കേട്ടറിഞ്ഞ മഹാൻ ഏഴാമത്തെ വയസ്സിൽ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലെ ഇമാമാണ് അന്നത്തെ വല്യപ്പാര് പറയും നമുക്ക് പോവല്ലേ മക്കത്തെ പള്ളിക്ക് പോവാ ആ ചെറിയൊരു കുട്ടിയുണ്ട് ഇമാമത്ത് നിൽക്കണത് ആ കുട്ടിയുടെ പാരായണം കേട്ടാൽ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനെ ആലോചിച്ച് കരയാൻ പറ്റും ഖുറാനിന്റെ അന്തരാർത്ഥം ആലോചിച്ച് കരയാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോവുകയല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അന്നത്തെ കാരണവന്മാരെ തുടർന്ന് നിഷ്കരിക്കാൻ പോകുന്ന ഇമാമാണ് ആരെന്നറിയുമോ ഇമാമുന ഞാൻ അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇന്ന് കിടക്കുന്നില്ല സംഘാടകർ ബക്കറ്റും കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല സംഭാവന കൊടുക്കണം അള്ളാഹു വറക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാ സഹായങ്ങളും സഹകരണങ്ങളും നാളത്തേക്കുള്ള ഒരു കരുത്ത് സ്വത്തായി അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇമാമിന് ഷാഫൈ തങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകിയാൽ നാളെ സിറാജുൽ ഹുദയിൽ വെച്ച് 
അറിവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച ജീവിതങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ഇമാമിന് ഷാഫി തങ്ങളെ പറയാമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ആ ജീവിതത്തിന്റെ കഥയിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല അറിയണേ ആ മഹാനരായ ഷാഫ്ലാഹു എന്നു ഏഴാമത്തെ വയസ്സിൽ മക്കയിൽ വന്ന കുറാൻ ഓതിക്കൊണ്ട് ഇമാമത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ആ ഷാഫ ഇമാമിന്റെ ഉമ്മ ഇന്ന് ഖബറിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഓരോ നേരവും അനുഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രകാശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് കിടക്കുകയാണ് അന്നത്തെ രാജാവാരാ അന്നത്തെ മിനിസ്റ്റർ ആരാ അന്നത്തെ മില്യണയർ ആരാ അന്നത്തെ കോടിപതി ആരാ അവരെ ആരെയും ലോകത്തിന് ആവശ്യമില്ല ആയിരം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ച ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ച ഇമാമുന് എന്നിവനെയാണ് ഈ അവസാന കാലത്തോടടുത്ത ഒരു പോപ്പൺ ഫോറത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് എത്ര മനോഹരമായ ജീവിതമാണ് ഇമാമുന് ഇന്ന് ഉമ്മമാര് സീരിയലുകൾക്ക് തപസ്സിരിക്കുകയാണ് പിഞ്ചോമന മക്കളെ കൈത്തണ്ടയിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് സിനിമയുടെ മുമ്പിലിരിക്കുമ്പോ ഉമ്മ കാണുന്നതും ഉമ്മ കേൾക്കുന്നതും ഈ കുഞ്ഞളം വൈതലിന്റെ ഹൃത്തടത്തിൽ പതിഞ്ഞു ചേരുകയാണ് അതവന് ജീവിതത്തിൽ നൽകുന്ന അപകടം എത്രയെന്ന് ആലോചിക്കാൻ ഉമ്മ വരുന്നില്ല അല്ലയോ ഉമ്മമാരെ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ മഹാത്മാക്കളെ മുഴുവനും വലുതാക്കിയതാരാണ് അവരുടെ ഉമ്മമാരാണ് സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ ഈ വേദിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുമ്പോ ഇതിന്റെ ഓരോ നിന്റെയും മഹത്വം എത്തിച്ചേരുന്നത് ഞങ്ങളെ പരിപാലിച്ച ഉമ്മയുടെ മടിത്തട്ടിലേക്കാണ് ഉമ്മയെ ഉമ്മയുടെ മടിത്തട്ടിലേക്കാണ് ഇവിടെ നിന്ന് മൊഴിയുന്ന ഓരോ വാചകത്തിനും അതിലർത്ഥമുണ്ടെ സ്നേഹത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുഴുവനും ചൊല്ലി പഠിപ്പിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാന ഉദ്ദ അടിസ്ഥാന കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മയാണ് അള്ളാഹു ആ മഹതിക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ ഇത് മുഴുവനും അവിടേക്ക് മടങ്ങുന്നു അങ്ങ് കബരിടത്തിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് ഞങ്ങളുടെ ഗുരുവര്യരാണ് അള്ളാഹുവെ അവിടുത്തെ കബറ് വിശാലമാക്കണം അള്ളാ ഉമ്മയും മുപ്പയും നൽകുന്ന തറബിയത്തുകളാണ് നന്മകരുടെ വിളയാട്ടങ്ങളായി സന്താനങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുഖ്യ കാരണം അതുകൊണ്ട് ഉമ്മമാര് നേരെയാവണം ഇന്ന് മാതാവിന്റെ മാതാവിന് ദൗത്യമില്ലാത്ത കാലമാണ് മക്കളെ ഇതാ മൊബൈല് കൊടുത്തിട്ട് അടുക്കളപ്പണിക്ക് തിരിയുമ്പോഴും സീരിയലുകൾ ഓണാക്കി കൊടുത്തിട്ട് മനസ്സമാധാനം നേടുമ്പോഴും കരച്ചിലകറ്റാൻ വേണ്ടി വൃത്തികെട്ട സംഗീതങ്ങൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുമ്പോഴും നാളെ എനിക്ക് നന്മ നൽകേണ്ട ഒരു മകനെ കാട്ടാളന്മാരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയാണെന്ന് ഉമ്മയൊന്ന് ആലോചിക്കണേ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മതങ്ങൾ അവിടുത്തെ പാഠശാല നൽകുന്ന ഒരു നല്ല അധ്യായനമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ നിങ്ങൾ നിരന്തരമായി സ്വാലീങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കണം നല്ലവരായ ആളുകളുടെ അടുക്കലേക്ക് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ബന്ധപ്പെടുത്തണം കണ്ടില്ലേ മഹാനായ സഹദബിന് അബീവാഹു എന്നിവന് അറിയുമോ ആരാണ് മുജാബുദ്ദാവയാണ് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന വലിയ മഹാനായ സ്വഹാബിയാണ് പറയാനുള്ളത് ഹബീബായ മുത്തൊളി റസൂലുള്ളങ്ങളുടെ ഒരു തലോടലാണ് അവിടെ നിന്ന് തലോടിയ നേരത്തെ കുറിച്ച് മഹാനവരുകളെ പറയാണ് മുപ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് സഹദബിന് ഹബീബാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ സഴതെന്നവരെ ഒന്ന് തലോടി അനുഗ്രഹത്തിന്റെ കരസ്പർശം ഉലകിൽ ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ കരസ്പർശം ലഭിച്ച മഹാൻ മുപ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് 
ഹബീബായ മുത്തു നബിതങ്ങളുടെ ആ കരസ്പർശത്തിന്റെ തണുപ്പ് ഞാൻ അനുഭവിക്കുകയാണ് അതൊരു അനുഗ്രഹമാണ് അതൊരു തലോടലാണ് അറിയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് മക്കയിലെ മുഹദിനായിരുന്ന അറിയുമോ മക്കയിലെ മുഹദിനായിരുന്ന അബു മെഹദൂറാഹു എന്നിവനെ അറിയുമോ ആരാണ് അബു മെഹദൂറ എന്നവർ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളും സ്വഹാബയും ഒരു വഴിയിൽ ഇങ്ങനെ യാത്ര പോവുകയാണ് ഇടയിൽ നിസ്കാരത്തിന്റെ നേരമായപ്പോൾ മഹാനരായ സയ്യദുന ബിലാഹു എന്ന് വാങ്ങു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പുറത്തുണ്ട് ചെറിയ യാത്രാ സംഘം അതെന്നൊരാൾ ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ മ്യൂസിക് ഉണ്ടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ അപസ്വരം ഉണ്ടാക്കി പല നിവേദനങ്ങളും കാണും ഒരു അപസ്വരം ഉണ്ടാക്കാണ് ഒരു ബഹളം വെക്കാണ് ഇവിടെ വാങ്ക് അവിടെ ഒരു അപസ്വരം വാങ്ക് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സംഘത്തോട് പറഞ്ഞു അല്ല നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരാണ് വാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന നേരത്ത് ബഹളമുണ്ടാക്കിയത് ആരാണ് സഹിഷ്ണുത വേണം മനുഷ്യർക്ക് ഒരു മതക്കാരുടെ ആരാധന ഇവിടെ നടക്കുമ്പോ അത് ശല്യപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ പോകാൻ പാടില്ല വേറൊരു മതക്കാരുടെ നടക്കുമ്പോ ശല്യപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല ആ സഹിഷ്ണുതയോടെ ജീവിക്കാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കഴിയണം ലോകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ നാട് അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് മണിദാതം മുഴങ്ങുമ്പോഴും പള്ളിയിൽ നിന്ന് വാങ്കൊലി മുഴങ്ങുമ്പോഴും അങ്ങിപ്പുറത്ത് ചേച്ചിൽ നിന്ന് നഗാര മുഴങ്ങുമ്പോഴും അലോസരങ്ങളില്ലാതെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ നാട് ആളുകൾ അത് ഉൾക്കൊള്ളുകയാണ് അങ്ങോട്ടുള്ള അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള സംഘടനങ്ങളില്ല ഇന്നവിടെയൊക്കെ ഓ ചില കാർമേഘങ്ങൾ ഇരുണ്ടു വരുന്നുണ്ട് അതിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ സഹിഷ്ണുത കൊണ്ടേ കഴിയൂ സൗഹാർദ്ദം കൊണ്ടേ കഴിയൂ നന്മയുടെ ഉദാഹരണങ്ങളായി നമ്മൾ മാറുമ്പോഴേ കഴിയൂ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ വെമ്പയനാട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു പ്രഭാഷണം അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവസാനം സംഘാടകരായ ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഇവിടത്തെ ഞങ്ങളുടെ വോളണ്ടിയേഴ്സിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ സഹോദര സമുദായത്തിലെ ആളുകളുണ്ട് അവർക്കൊരു ഉപഹാരം കൊടുക്കണം സമസ്തയുടെ കേന്ദ്ര മുഷാവറയിലെ ഉന്നതനായ പണ്ഡിതൻ വെമ്പേനാട് ടി പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ എന്ന മഹാനായ പണ്ഡിതൻ അൻപത് കൊല്ലമായി വെമ്പേനാട് പള്ളിയിൽ ദർശനം നടത്തുന്നു ആ മഹാനരായ പണ്ഡിതനെ ആദരിക്കുന്ന ഒരു വേദിയാണ് അതിന്റെ വലണ്ടിയർമാരിൽ സഹോദര സമുദായത്തിലെ ഒരു സഹോദരൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് സേവനം ചെയ്യുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ കൂട്ടുകാര് അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് എത്ര ശുഭകരമായ കാഴ്ചയാണത് അതുപോലെ മർക്കദു സഖാഫത്ത് സുന്നിയുടെ സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞു സമാപന ദിവസത്തിന്റെ വലിയ തിരക്കിലാണ് പ്രധാന കവാടത്തിലൂടെ അകത്തേക്ക് കടക്കാൻ നോക്കുമ്പോ ബാഡ്ജും കുത്തി നിൽക്കുന്ന അയൽവാസികളായ സഹോദര സമുദായത്തിലെ അംഗങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന് വഴി കാട്ടിത്തരുകയാണ് ഇത് ഇന്നലകളിൽ ഉണ്ടായ സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ പുതിയ പകർപ്പാണിത് കുത്തബീ തങ്ങളുടെ സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ ചിത്രം കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു നാടാണിത് വലിയ വലിയ സാത്വികരായ ആനിമീങ്ങളുടെ ഓരം പറ്റിയ ഇതര സമുദായത്തിലെ ആളുകളുടെ ശുഭകരമായ കാഴ്ചകൾക്ക് സാക്ഷിയായ മണ്ണാണിത് ഞാൻ നീട്ടിപ്പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെയെല്ലാമുള്ള നല്ല കാഴ്ചകൾ വേണം പരസ്പരം തല്ലാനല്ല പരസ്പരം കൊല്ലാനല്ല ഈ ലോകത്ത് കിട്ടേണ്ട നേട്ടങ്ങൾക്ക് മതം ആവശ്യമില്ല അധികാരം ഇന്ന മതക്കാർക്ക് കിട്ടൂന്ന് ഈ ലോകത്ത് വല്ല നിയമമുണ്ടോ ഇല്ല പണം ഇന്ന മതക്കാർക്ക് കിട്ടൂന്ന് ഈ ലോകത്ത് വല്ല നിയമമുണ്ടോ ഇല്ല താനം ഇന്ന മതക്കാർക്ക് കിട്ടൂന്ന് ഈ ലോകത്ത് വല്ല നിയമമുണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെന്തിനാണ് ആവോ രാഷ്ട്രീയക്കാർ മതത്തെ കൊണ്ടുവന്ന് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തളയ്ക്കണത് നാളൊരു ജീവിതമുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വിശ്വ മുസ്ലിങ്ങൾ വിശ്വാസികൾ അവിടെ സ്വർഗം കിട്ടാൻ ഇവിടെ ആരാധനാകർമ്മങ്ങളോടെയും ചില്ലറ വിശ്വാസങ്ങളോടെയും ജീവിക്കുന്നു അതിനെ അതിന്റെ വഴിക്ക് വിട്ടേക്ക വേറെ ഒരു മതക്കാര് വിശ്വസിക്കണോ അല്ല ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം ചെയ്യാതെ കന്യാസ്ത്രികളായി ജീവിച്ചാൽ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോ യേശുവിന്റെ ഭാര്യമാരാവാം അവരെങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചോട്ടെ 
ചെല്ലപ്പെടുത്തണ്ട അവരെങ്ങനെ ജീവിച്ചോട്ടെ അവരുടെ പ്രമേയം മരിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ലോക പ്രധാനമായും എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹിയർ ആഫ്റ്റർ ലൈഫിൽ ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെ നേടേണ്ട ഒരു നേട്ടത്തിനും മതം ഒരു കാരണമല്ല മതം ഒരു പ്രമേയമല്ല ഇവിടെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആവാൻ ഇന്ന മതക്കാരനാവണമെന്നില്ല പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആവാൻ ഇന്ന മതക്കാരനാവണമെന്നില്ല ഇവിടെ താമ്പാനിയാവാൻ മുതലാളിയാവാൻ ഇന്ന മതക്കാരനാവണമെന്നില്ല താനമാനങ്ങൾ കിട്ടാൻ ഇന്ന മതം വേണമെന്നില്ല പിന്നെ എന്തിനാണാവോ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മതം കലർത്തിയിട്ട് സംഘട്ടനം കൊണ്ടുവരുന്നത് മതത്തെ മതത്തിന്റെ വഴിക്ക് വിട്ടേക്കുക മതം അതിന്റെ വഴിക്ക് പാലിച്ചു കൊള്ളട്ടെ രാഷ്ട്രീയം അതിന്റെ വഴിക്ക് ക്ഷേമകരമായ സാമൂഹിക പ്രവർത്തനം നടത്തട്ടെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തട്ടെ ഇന്നലകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സൗഹാർദ്ദം അങ്ങനെയാണ് ഓരോരുത്തരും അവനവന്റെ മതമനുസരിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോഴും മാനുഷികമായ പാരസ്പര്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞവരാണ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വഴി മാറാൻ പാടില്ല നല്ല സമാധാനപരമായ സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷം വേണം ഞാൻ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് മാറുന്നില്ല ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ അവരോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇവിടെ വാങ്ങു കൊടുക്കുമ്പോ അവിടെ ബഹളമുണ്ടാക്കിയത് ആരാണ് നല്ല ശബ്ദഭംഗിയുള്ള അബൂ മെഹദൂറയാണ് യാത്രാ സംഘത്തിലുള്ള ആളുകൾ മുഴുവനും പറഞ്ഞു അല്ല ഈ അബൂ മെഹദൂറയാണ് അന്ന പതിനാറ് വയസ്സുള്ള കുമാരനാണ് അദ്ദേഹം പതിനാറ് വയസ്സേ ഉള്ളൂ എല്ലാരും പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹമാണ് നബിയെ നബിസ്വല്ലാസ് അതിൻ ഒന്ന് വാങ്ങു കൊടുത്തേ മോനെ നല്ല സൗണ്ട് ആണല്ലോ ബിലാൽ തങ്ങൾ എത്യോപ്യക്കാരനാണ് മനോഹരമായ ശബ്ദമാണ് നല്ല ഉച്ചത്തിലുള്ള ശബ്ദമാണ് പക്ഷേ അടിസ്ഥാന അറബിയല്ല എന്നതിനാ എന്നതിനാൽ ഉച്ചാരണത്തിന്റെ കൃത്യതയിൽ മികയ്ക്കുന്ന ആളാണേ അബൂ മെഹദൂറ ബിലാൽ തങ്ങളെക്കാളും അക്ഷരങ്ങളുടെ ഉച്ചാരണത്തിൽ സ്ഫുടതയുള്ള ആളാണ് അബു മെഹദൂറ ബിലാൽ തങ്ങൾക്ക് ചില എത്യോപ്യൻ സ്റ്റൈൽ ചില വാക്കുകൾ ഉച്ചരിക്കുമ്പോഴുണ്ട് ഷീൻ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഒരു എത്യോപ്യൻ സ്റ്റൈലാണ് ബിലാൽ തങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ യമനികളുടെ ഉച്ചാരണം കേൾക്കും അതിൽ ചില അക്ഷരങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ചില ആളുകൾ ഹറമിന്റെ മുറ്റം നിൽക്കുമ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് കാണാം അവിടെ എങ്ങനെയാണ് കാഫ് ഉച്ചരിക്കുന്നത് ചില ആളുകൾ കാഫ് ഗാഫ് എന്ന് പറയും ബുൽഹു അള്ളാഹു അഹദ് അവരെങ്ങനെയാണ് അവരുടെ സ്ലാങ് അങ്ങനെയുള്ള സ്ലാങ്ങുകൾ ഉണ്ടാവും അതേസമയത്ത് അറബുൽ അറബാന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് വന്ന അബു മെഹദൂറ മനോഹരമായ ശബ്ദമാണ് ഉച്ചാരണമാണ് അല്ലയോ അബു മെഹദൂറ അതിൽ നിന്ന് വാങ്ങു കൊടുക്കണം അബു മെഹദൂറ പറഞ്ഞു എനിക്കറിയില്ല വാങ്ങിന്റെ വാചകങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തപ്പോൾ അബൂ മെഹദൂറ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഉലകത്തിന്റെ ഉണ്മയും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രഭയും കാരുണ്യത്തിന്റെ കിടാവിളക്കും അത്യുജ്വലമായ മഹിഷ്ട ഗുണങ്ങളുടെ മായാ പ്രപഞ്ചവുമായ ഉലകത്തിൽ ഒരു ജന്മവും അതുപോലെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ആത്മാവിന്റെ പ്രഭാവമേ മുഹമ്മദ് വെള്ളിയാഴ്ച രാവാണ് ഈ മജ്ലിസ് നാഗുള്ളൊരു നേട്ടം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് സ്വലാത്താണ് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും എല്ലാം എല്ലാമായ മുഹമ്മദ് മതങ്ങൾ ഉലകത്തിന്റെ ഉണ്മയായി പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ദീപ്തിയായി മഹിഷ്ട ഗുണങ്ങളുടെ പര്യായമായി വിശ്വാസിയുടെ ഹൃത്തടങ്ങ് ഹൃത്തടത്തിൽ അനുരാഗത്തിന്റെ ആത്മവല്ലരികൾ കൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനും സുഗന്ധമാക്കി മാറ്റിയ അതുല്യമായ പ്രഭാവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ നാമമേ മുഹമ്മദ് ൾ മൂർധാവിൽ നിന്ന് തടകുകയാണ് ഒന്ന് തലോടുകയാണ് അബൂ മെഹദൂറയെ ഒന്ന് തലോടുകയാണ് തലോടിയിട്ടിങ് പൊക്കിൾ വരെ തടകി 
അപ്പോഴാണ് അബൂ മഹദൂർ ലോകത്തോട് പറയാണ് ഞാൻ തിരുനബിതങ്ങളാൽ വിളിക്കപ്പെട്ട നേരത്ത് എനിക്ക് ദേഷ്യമുള്ള ആളായിരുന്നു പക്ഷേ അവിടുത്തെ കരസ്പർശത്തിന്റെ താരുണ്യവും താരള്യവും അതിന്റെ സൗഗന്ധികവും അങ്ങ് അനുഭവിക്കാനായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മതങ്ങളാണ് പിന്നീട് മുപ്പത് വർഷം മക്കയിൽ വാങ്ങു കൊടുത്ത ആളാണ് ആ മുപ്പത് കൊല്ലവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയിലെ മുടി മുറിച്ചിട്ടില്ല ഇത് ആധുനിക പണ്ഡിതനായ ഡോക്ടർ ആയുധുൽ കറനയും എഴുതുന്നുണ്ട് ആശയപരമായി അദ്ദേഹത്തെ അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹം പോലും സമ്മതിച്ചെഴുതുന്ന നിവേദനമാണ് അബൂ മഹദൂർ റതിയല്ലാഹു എന്നോ ഈ മുപ്പത് കൊല്ലവും ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കരസ്പർശം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹം തേടിയ തലയിലെ രോമങ്ങൾ മുറിച്ചില്ല അതങ്ങ് വളരുകയാണ് അതോടെ എനിക്ക് കബറിൽ കിടക്കണമെന്ന മോഹമാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ തലോടലുകൾ യുഗാന്തരങ്ങളെ മാറ്റി എഴുതിയതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് അബൂ മെഹദൂറ ചമക്ക് തുച്ചേ പാത്തെ ഹേ സബ് പാനേ വാലെ മരദിലിബി ചമക്കാതെ ചമക്കാനേ വാലെ ലോകത്തെ മുഴുവനും പ്രകാശിപ്പിച്ച പുണ്യപ്രഭോ എന്റെ ഹൃദയവും ഒന്ന് പ്രകാശിപ്പിച്ചു തരണം എന്നാണ് മഹാന്മാരായ ആളുകൾ മുത്തുനബിതങ്ങളോട് പറയുന്നത് കാരണം മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഉലകത്തിന്റെ ഉണ്മയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രകാശമാണ് ഇതെല്ലാം ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഹബീബിന് വേണ്ടിയാണ് കാരണം ലോകത്തിന്റെ അഭ്യർത്ഥനകൾ ഉലകത്തിന്റെ ഉടയവന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വെക്കുമ്പോ സായിലോ ദാമൻ സഹീകാ ധാമലോ കുച്ചിന് കുച്ചിന് ചോദിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടാണ് തങ്ങൾ വഴി ചോദിക്കണം ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഹബീബായ മുത്ത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാരുണ്യത്തിന്റെ കവാടമാണ് അനുഗ്രഹത്തിന്റെ നിദാനമാണ് നന്മയുടെ എല്ലാം എല്ലാമാണ് അബൂ മഹദൂറ എന്നവരുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കിയത് എന്താണ് ഞങ്ങളുടെ സ്വഭാവമാണ് തങ്ങളെ അവിടുന്ന് ഉദാത്തമായ സ്വഭാവത്തിന്മേലാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവ മഹാത്മ്യം അതാണ് അബൂ മഹദൂറെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ചേർത്തത് അതാണ് അബൂ മഹദൂറെ ഹിതായത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് അതാണ് വാങ്ങിനെ കളിയാക്കിയ സ്വരങ്ങൾ മക്കത്തെ വാങ്കൊലിയായി ഉയർന്നത് മദീനയിലെ മുഹദിനായി ബിലാദിതങ്ങൾ വന്നപ്പോ മക്കയിലെ മുഹദിനായി വന്ന മഹാനാണ് അബൂ മഹദൂറ എന്നവർ നമ്മുടെ മക്കൾക്കുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയോ നമ്മുടെ മക്കളുടെ മുമ്പിൽ ഇവിടെയുള്ള നേട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചനയേ ഉള്ളൂ നാളെയുള്ള നേട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചൊരു ആലോചനയില്ല നാളെ ഒരു സ്വർഗമുണ്ട് ഹോ നാളെ അവിടെ ഉദ്യാനങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് സ്വർഗമറിയാനും അവിടെ ഒന്ന് കാത്തിരിക്കാനുമുള്ള അവസരം നൽകുമോ അതാണ് അബൂ മഹദൂറയ്ക്ക് നൽകിയ പ്രതീക്ഷ ഏതാണ് ഇന്ന് ബിലാലിതങ്ങളെ വാങ്ങിന് വേണ്ടി വിളിക്കുമ്പോ ബിലാലിതങ്ങളുടെ ഹൃത്തടത്തിൽ ഉയർന്ന് വരുന്നത് നാളെ സ്വർഗത്തിലെ ഉദ്യാനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചനയാണ് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിന്റെ മക്കള് സ്വഹാബികള് അവർക്ക് നാളത്തെ ഒരു സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കാനുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും ഒന്നും മക്കൾക്ക് സ്വർഗം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണില്ല സ്വർഗം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണില്ല ഈ ലോകത്ത് കിട്ടിയതായി അത്രയുള്ളൂ 
സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആലോചന ഇല്ല നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാനൊന്നും നൽകുന്നില്ല അവിടെയാണ് സുലൈമാനു ദബു സുലൈമാനു ദാറാണി റതിയല്ലാഹു എന്ന് കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ ഒരു ഹൂറിപ്പെണ്ണ് വന്നിട്ട് കാലൊരു അടി കിടന്നുറങ്ങാ കൊടന്ന കിടന്നുറങ്ങുകയാണോ നിങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങുകയാണോ നിങ്ങളെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് സ്വർഗീയ ഹൂറികളിൽ ഒരാൾ വന്ന് തട്ടുകയാണ് ആരെയാണ് അബു സുലൈമാനു ദാറാനി റതിയല്ലാഹു എന്നിവനെ കാല് കൊണ്ടൊന്ന് തട്ടുകയാണ് തട്ടിയിട്ട് വിളിക്കുന്നു സുലൈമാനെ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുകയാണോ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു സുലൈമാനു ദാറാനി റതിയല്ലാഹു എന്ന് എഴുന്നേൽക്കുകയാണ് എഴുന്നേറ്റപ്പോഴാണ് ഉറക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അനുഭവം ലോകത്തോട് പറയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ മെഹ്റാബിൽ വെച്ചുണ്ടായ അനുഭവമാണ് ഇന്ന പാലിബൽ ജന്നത്തിലായന ഇന്ന പാലിബൽ ജന്നത്തിലായന സ്വർഗം കൊതിക്കുന്നവൻ ഉറങ്ങൂല ഫലത്തിലി എന്നിട്ട് ആ വന്ന സ്വർഗീയ ഹൂർ എന്നോട് പറയാണ് അത്തക്കറവൂ നിങ്ങളെ വായിക്കുമോ ഫാഹൽ ആ സ്വർഗീയ ഹൂറിയുടെ കയ്യിലെ ലെറ്റർ ഞാൻ വാങ്ങി تعيش مخلدا لا موت فيها وتنعم في الجنان مع الحسان تيقظ من منامك إن خيرا من, من النوم التهجد بالقران ننجل ركل من يرنيت എന്നേക്കും ആവശ്യമുള്ള ആ സ്വർഗത്തിന്റെ വസന്തത്തിലേക്ക് വരണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അബു സുലൈമാനു ദാറാനി റതിയല്ലാഹു എന്നിവനെ കാലുകൊണ്ട് തട്ടി ഉണർത്തിയ സ്വർഗീയ ഹൂറി പറയാണ് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് കാണാം അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലമായി ഞാൻ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്ക എന്നിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്ന സ്വർഗീയ ഹൂറയാണ് വരൂ നിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹാനായ അബു സുലൈമാനുദ്ദാറാനി തങ്ങളെ വിളിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതുപോലെ എത്രയെത്ര അനുഭൂതിയുടെ കാത്തിരിപ്പുകളാണ് ഇന്നലകളിൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് സ്വർഗം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനില്ല നരകത്തിന്റെ അപകടം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനില്ല നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ മക്കളെ പരിപാലിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് يا فاطمة أنقذي نفسك من النار مولاي فاطمة نارغتن كاتولن مكتن بلچ برايان پبلک آئيت اوسان اللوغ توڑ بڑا برايان دي نم اڈت بڑا چڑکم برايان مولاي نيام پوو آٹو اپا فاطمة ام مکرن جو مولاي ويغاد اند گوڑا سرگت لئے كتن انگٹو فاطمة ام مچری جو فاطمة مولا شريفة شرطة بوي سرقة تليك بلي شرطة بوي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دنجل അങ്ങന സ്വർഗത്തിലേക്ക് വരേണ്ട മകളെ മുത്തിന് വിധങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പരിപാലിച്ചത് ഒരു ദിവസം സുബഹി കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോ ഫാത്തിമ ബീവി ഹിജാബ് ഇട്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് മോളെ എവിടെ പോയിട്ട് വരിക ഇന്ന് അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ ധൈര്യമുള്ള ഉമ്മാരവിടെ മക്കൾ കോളേജിൽ നിന്ന് വരും ഇതാരാ മോനെ ഇതെൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് രണ്ടാളും കൂടെ വീട്ടിൽ കയറിയിരിക്കും ചായ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനുള്ള ഗതികേടിൻ്റെ ജന്മങ്ങളായി ഇന്നത്തെ ഉമ്മമാര് മാറി ആരാ മോളെ വിളിക്കണത് എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആരാണ് മോളെ നിന്നെ കോൾ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആണ് 
കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന പുതിയ പെണ്ണിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഉപഹാരങ്ങളും കൊണ്ടുവരുന്ന യുവാക്കളെ കുമാരന്മാര് നിർലോപമായി അവർക്ക് ഹത്തദാനം നടത്തിയിട്ട് അടക്കം പറഞ്ഞ കളിതമാശ പറഞ്ഞ പോകുമ്പോ ജന്മം നൽകിയ വാപ്പാ നന്ദുപറ്റ ഉമ്മാ പ്രതിമകളെ പോലെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കാലമല്ലേ ഇത് ആർക്കാ തടുക്കാനാവ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന പുതിയ പെണ്ണായ മകളുടെ അടുക്കലേക്ക് ഒരു സംഘം കുട്ടികൾ വരും ആൺകുട്ടികൾ ആരായത് ഇതിൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ഷെയ്ഖ് ഹാൻഡ് കൊടുത്ത് ഗിഫ്റ്റും കൊടുത്ത് തമാശയും പറഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ ഈമാനിൻ്റെ സന്തതിയായ വാപ്പ അങ്ങനെ ഓ ആചാരായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എവിടെ നിങ്ങളുടെ തറബിയത്ത് എവിടെ പോയി നിഷിദ്ധമായ ഹറാമായ മുസാഫഹയാണത് നിങ്ങളുടെ മകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിഷിദ്ധമാണ് ഹറാമാണ് അത് പറയുന്ന മുസ്ലിയാർക്കെതിരെ ഖരാവോ നടത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ലയാ ഇനി മൗലിയമാര് പറയണ സ്വർഗം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് സമുദായത്തിന്റെ പെൺകുടികള് തെരുവിൽ ഇറങ്ങി നൃത്തം ചെയ്തതുകൊണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യം യാഥാർത്ഥ്യമല്ലാതാവില്ല ഞാൻ പറയേണ്ടത് മുത്തുനബിതങ്ങളെ തുറക്കണ സ്വർഗത്തിൽ കയറണോ അതിനുള്ള ഡിമാൻഡ് ആണ് അത് തങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ജീവിക്കണം വനിതാ കമ്മീഷൻ ഉണ്ടാക്കിയ സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെങ്കിൽ ഓല് പറഞ്ഞ മാതിരി പൊയ്ക്കോളി കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് മുത്തു റസൂലുള്ള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന സ്വർഗം വേണമോ ആ ഹബീബ് പറഞ്ഞ മാതിരി ചെയ്യണം അല്ലാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ചെയ്യും മുത്തിന് വിധങ്ങളുടെ സ്വർഗവും വേണം അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വർഗമില്ല ഇന്ന് നോക്കൂ സഹോദരങ്ങളെ ഈ സമുദായത്തിന്റെ മക്കള് ഇന്ന് മയക്കുമരുന്നിന്റെയും കഞ്ചാവിന്റെയും അടിക്കുകളായി നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വരുന്ന ചുരുക്കം ആളുകൾ നിയമമറിയാതെ ഭ്രാന്തന്മാരായി നടക്കുന്ന എത്രയെത്ര ജന്മങ്ങളാണ് ഈ സമുദായത്തിന്റെ മക്കള് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു സ്ഥലത്ത് പിടിച്ച സ്ഥലമൊന്നും ഞാൻ പറയണില്ല വളരെ സങ്കടം തോന്നി വലിയ വേദന തോന്നി വാപ്പയും അമ്മയും നിർലോഭം പണം കൊടുത്ത മകൻ എങ്ങനെ വിടാണ് എന്റെ മകൻ അത് ചെയ്യില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് പക്ഷേ ഹബീബായ തങ്ങള് അവിടുത്തെ വിശുദ്ധയായ മകളോട് ചോദിക്കുകയാണ് മോള് രാവിലെ എവിടെ നിന്ന് വരിക ഫാത്തിമ ഉമ്മനെ കുറിച്ച് സംശയം ഉണ്ടായിട്ടല്ല എവിടെങ്കിലും തെറ്റായ വഴിയിൽ പോകുന്നു വിചാരിച്ചിട്ടല്ല പക്ഷേ ഒരു വാപ്പ എങ്ങനെയാണ് മകളെ ആലോചിക്കേണ്ടത് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ ഫാത്തിമ ഉമ്മക്കൊരു സ്ഥാനമുണ്ട് ഉമ്മ അബീഹ ഒരു ഉമ്മ മകൾക്ക് മകന് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് പോലെ മുത്തുന വിധങ്ങൾക്ക് സേവനം ചെയ്തു കൊടുത്ത മകളാണ് ഉമ്മ അബീഹ ഖദീജാബി വെറുതെയുള്ളാഹുവിനെ വഫാത്തായ ശേഷം ഒരു ഉമ്മയുടെ തണൽ പോലെയുള്ള തണൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അപ്പോൾ ഒരു ഉമ്മയുടെ പരിലാളനയിലേക്ക് ഉയർന്നു വന്ന മഹതിയാണ് ഫാത്തിമ ബിൻ തിൻബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അറിയോ ആ മകള് പോയിട്ട് വരുമ്പോ ഹിജാബോടെ വരുമ്പോ ചോദിക്കുന്ന മോളെ എവിടെ നിന്ന് വരികയാണ് ഉപ്പാ ഇന്നാലിന്റെ പെണ്ണിന്റെ ഉമ്മ മരിച്ചു പോയി ഞാൻ അവിടെ ഒന്ന് പോയിട്ട് വരികയാണ് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഒരു ഉപ്പാന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഒരു ഉപ്പാന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അതാണ് മുത്തിന് വിസ്വല്ലാസങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങൾ കാണിച്ചു തരുന്നത് അറിയുമോ ഇതുപോലെ ഒരു വിചാരവും ഒരു ശ്രദ്ധയും ഇന്നിവിടെ ഇന്ന് ലോകത്തൊരു നിയന്ത്രണത്തിന്റെ രേഖയും ഇല്ല ഉസ്താദ് വതി വടിയെടുത്താൽ കലാപമായി പോയി ഗുരുവര്യന്മാർക്ക് ശിക്ഷണം നൽകാൻ പറ്റാത്ത കാലമായി പോയി ഇസ്ലാമിലൊരു ശിക്ഷണ രീതിയുണ്ട് എന്താണ് ഏഴു വയസ്സുവരെ ബച്ച രാജാഹ കുട്ടി രാജാവാ കുറച്ചെറിയും കുറച്ച് ഉടയ്ക്കും കുറച്ച് തല്ലും കുറച്ച് പൊളിക്കും ഒക്കെ ചെയ്യും ഏഴ് വയസ്സ് വരെ അവന് നിയമല്ല ഏഴ് വയസ്സായാടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് പറയണം മുപ്പ അടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് പറയണം മോനെ ഏഴ് വയസ്സായി എന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏഴ് വയസ്സായാൽ കുട്ടികളോട് നിസ്കാരം കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കണം ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ള രക്ഷിതാക്കളൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചൊക്കെ എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് ഏഴ് വയസ്സായപ്പോൾ ഞാൻ കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ വടകരക്കാരനായ ഒരു പ്രവാസി സഹോദരൻ പൊട്ടിക്കരയും എൻ്റെ ഉമ്മ ഏഴ് വയസ്സിൻ്റെ അന്ന് രാവിലെ 
എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ ഏഴു വയസ്സായി ഇന്ന് മോന് പള്ളിയിൽ പോകണം നിസ്കരിക്കണം എനിക്കിന്നും അത് മറക്കാൻ കഴിയണില്ല ഞാൻ വലുതായി വിവാഹം കഴിച്ചു എനിക്ക് കുട്ടിയുണ്ടായി എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് ഏഴു വയസ്സായപ്പോൾ എൻ്റെ ഉമ്മ പറഞ്ഞു മോനെ മോൻ്റെ മോന് ഏഴ് വയസ്സായി നിസ്കരിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകണം ഇത് പറയുമ്പോഴേക്ക് ആ മകൻ കരയുന്നു വാത്സല്യം നൽകിയ മാതാവിനെ ഓർത്ത് കരയുന്നു നമ്മുടെ സമസ്തയുടെ പ്രസിഡന്റായ ഷെയ്ഖുന റഈസുലമാ സുലൈമാൻ ഉസ്താദ് അവർക്ക് ഉമ്മയുടെ ഓർമ്മ പറയുമ്പോൾ പറയാനുള്ളത് ഇതാണ് ഏഴു വയസ്സിൽ ഉമ്മയും ഉപ്പയും നൽകിയ തർബിയത്താണ് എഴുപതും എൺപതും വയസ്സാകുമ്പോഴും മറക്കാതെ ഹൃദയത്തിൽ കൊത്തിയിട്ടതുപോലെ കിടക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ ഏഴ് വയസ്സാകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളോട് നിങ്ങൾ പറയണം മോനെ നിനക്ക് ഏഴ് വയസ്സായി നിസ്കരിക്കണേ മോനെ പത്ത് വയസ്സായാൽ പത്ത് വയസ്സായാൽ അത് ഉപേക്ഷിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ശിക്ഷണം നടത്തണം ഇസ്ലാം പറയുന്ന പേരന്റിംഗ് ആണത് ഇസ്ലാം പറയുന്ന പേരന്റിംഗ് ആണത് ത്വത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണിത് നമ്മുടെ മക്കളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് ഇന്നവിടെ ജഹറത്തുൽ ഖുർആാനുകൾ വന്നപ്പോ നിങ്ങളുടെ ബാധ്യതകൾ ഇന്ന് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ ഉണരുമ്പോഴുള്ള ദിക്കറ് ഉറങ്ങുമ്പോഴുള്ള ദിക്കറ് ജീവിതത്തിന്റെ ശീലങ്ങൾ അവരെ പഠിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് പഠിക്കേണ്ടത് പ്രായോഗികമായി പകർത്തുന്ന ഒരു ഉമ്മയിൽ നിന്നാണ് ഉമ്മാന്റെ അടുക്ക് എന്ന് പഠിക്കേണ്ട പാടാണിത് ഉമ്മയിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ട പാഠമാണിത് ഇനി ഉമ്മയിൽ നിന്ന് പാഠം പഠിക്കാനില്ലാത്ത കാലമാണ് അത് സഹറത്തുൽ ഖുർആാനുകൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രീസ്കൂളുകൾ വേറെ ഏതൊക്കെയോ വൽക്കരണത്തിന്റെ ലോകത്തേക്ക് മാറിപ്പോകാതെ ഉണരുമ്പ ചൊല്ലാനുള്ള ദിക്കർ ഉമ്മയിൽ നിന്ന് ഒരു സാങ്കേതിക സംവിധാനമില്ലാതെ കുഞ്ഞ് പഠിക്കണം സന്ധ്യാസമയമാകുമ്പോ യാസീനും മുൾക്കും വാക്കിയായും മകൻ പഠിക്കണം ഖുർആാൻ ഓദിച്ചൊല്ല് നോക്കിയിട്ട് പാരായണം ചെയ്യാൻ അക്ഷരം പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അധ്യായങ്ങൾ പഠിച്ച ഇന്നലത്തെ മക്കളുണ്ട് അത് ഉമ്മമാരിൽ നിന്ന് പഠിച്ചവരാണ് ഈ ഇരിക്കുന്ന പലർക്കും അവരുടെ ഉമ്മമാർ ഇങ്ങനെ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടാവും പ്രായമുള്ളവർക്ക് പുതിയ തലമുറക്ക് അങ്ങനത്തെ ഓർമ്മയൊന്നും വരാനിടയില്ല എന്നാൽ ഇന്നലെയുള്ള ഉമ്മമാരുടെ ശിക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചവരാണ് വലിയവർ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് പലവിധങ്ങളായ വഴികേടിലേക്കും പോകുമ്പോ നാല് വയസ്സുള്ള നിങ്ങളുടെ ഓമന കുഞ്ഞിന് മൂന്ന് വയസ്സുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പൈതലിന് ഒരു ഇസ്ലാമിക് ഒരു മോറൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും വിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെയും പഠിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് നമ്മുടെ ജഹറത്തുൽ ഖുർആാനുകൾ അള്ളാഹു താല അത് നല്ല രൂപത്തിൽ വിജയിപ്പിച്ചു തരട്ടെ ഞാൻ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഒന്ന് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കൂടി നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട് അതിനിടയിൽ അലഹമില്ല അത് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയിട്ട് പിന്നീട് ചോദിച്ചാൽ സമയം കുറെ വൈകിപ്പോകും ദുഴായിനൊക്കെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാ ആളുകളും ഒരല്പ സമയം കൊണ്ട് ഈ മഹത്തായ പദ്ധതിയിലേക്ക് സഹായിച്ചാൽ ബാക്കി കുറച്ചുകൂടി വഴത് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ദുഴയറക്കാൻ പറ്റും അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നിബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല നിങ്ങൾ ആറ്റുനോറ്റ് വളർത്തിയ മക്കളുടെ ഒരു സീരീസ് തന്നെ ഉണ്ട് എൻ്റെ അടുക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാൻ അതിലൊന്ന് രണ്ട് ആളുകളെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ മുത്തിന് വിധങ്ങൾ പോറ്റി വളർത്തിയ മക്കൾ അവർ ലോകത്തോട് നൽകുന്ന സന്ദേശങ്ങളുണ്ട് അത്തുഫാലുൽ മുഹ്മിനീൻ കൈഫർ അബ്ബാഹുമുൻ നബിയുൽ അമീൻ എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു അധ്യായമുണ്ട് മക്കളെ എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കണം ഏതൊക്കെ മക്കളെ മുത്തിന് വിധങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു സ്വന്തം മക്കളെ മാത്രമല്ല വീട്ടിൽ വളർന്ന മക്കളെ പരിസരവാസികളുടെ മക്കളെ കൂട്ടുകാരുടെ മക്കളെ അതുപോലെ പിതൃ സഹോദരന്റെ മക്കളെ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പരിപാലിച്ചതെന്ന് അറിയുമ്പോഴാണ് ഞാനും നിങ്ങളുമാകുന്ന രക്ഷിതാക്കൾക്ക് വലിയ ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ ആണ് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാല്ലാ അതിനിടയിൽ നമ്മുടെ ജഹറത്തുൽ ഖുർആാനിന് ആവശ്യമായ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കി അപേക്ഷിച്ച മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും പഠനം നൽകാനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് 
അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവെ അതിലേക്ക് സഹായിക്കുന്നവർക്ക് മുഴുവനും നീ സഹായം നൽകണേ റഹ്മാനെ ഏതൊക്കെ നല്ല നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങളോടെ ആണെങ്കിലും എല്ലാ നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ സഫലമാക്കണേ റഹ്മാനെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉപ്പാന്റെ പേരിൽ ഉമ്മാന്റെ പേരിൽ അതല്ല എനിക്ക് നാളെ പല ലോകത്ത് സന്തോഷിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നൊക്കെ നല്ല നല്ല നീയത്ത് വെച്ച് ആയിരങ്ങളും ആഭരണങ്ങളുമായി പരിപാടിയിലേക്ക് സഹായിക്കുന്നവരെ നീ സഹായിക്കണം അല്ലാ അവരുടെ നേമത്തുകൾക്ക് നീ അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ അല്ലാ കുടുംബങ്ങളിൽ നീ ഐശ്വര്യം നൽകണേ അല്ലാ ആയിരത്തി നാനൂറ് റുപ്യ കൂട്ടുക ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് ആയിരത്തി നാനൂറ് ഒരു സ്ക്വയർ മീറ്ററിന് പതിനാലായിരം രൂപ വേണം ഒരു പതിനേഴ് ലക്ഷത്തോളം രൂപ നമ്മുടെ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ അടിസ്ഥാനപരമായ ആവശ്യമുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഇതിലേക്ക് നൽകുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും സംഭാവനകൾ ഒരു ജാരിയായ സ്വതക്കയായി നീ കബൂൾ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ അവരുടെ എല്ലാം ഹലാലായ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം സതുദ്ദേശങ്ങൾ നീ സഫലമാക്കണേ റഹ്മാനെ ഈ മജ്ലിസ് ഒരു ജാപത്തുള്ള മജ്ലിസാക്കണേ റഹ്മാനെ മുസ്തഫാജിക്ക് ഇരുപത്തയ്യായിരം റുപ്യ ഉണ്ട് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവേ നീ കബൂൾ ചെയ്യണേ അള്ളാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സതുദ്ദേശങ്ങൾ നീ സഫലമാക്കണേ അള്ളാ ഹൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ഈ നൽകുന്ന സംഭാവന നാളത്തേക്കുള്ള വലിയ ഒരു ഈടുവെപ്പായി നീ കബൂൾ ചെയ്യണേ അള്ളാ ബിനോരി റസൂലില്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ഒരു സ്ക്വയർ മീറ്ററിന് പതിനാലായിരം രൂപയാണ് ഒരു മൂന്ന് സ്ക്വയർ ഫീറ്റർ ഒന്നും തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ആരെങ്കിലും ഈ മജിലിസിലുണ്ടോ ഒരു മൂന്ന് സ്ക്വയർ മീറ്റർ എൻ്റെ വകയായിട്ട് അതിൽ ഞാൻ പങ്കുചേരാം നാളത്തേക്ക് എനിക്ക് കബറിടത്തിൽ ഒരു വെളിച്ചമായി കിട്ടാൻ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്കൊരു സന്തോഷമാവാൻ എന്നിങ്ങനെ നല്ല നീയത്തോടുകൂടി ഒരു മൂന്ന് സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഒന്ന് തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ആരെങ്കിലും ആ മാണിക്കോത്ത് മൂസഹാജി ആ മഹല്ല് പ്രസിഡന്റ് മാണിക്കോത്ത് മൂസഹാജി അൻപതിനായിരം രൂപ അള്ളാഹുവേ നീ കബൂൾ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ അവരുടെ ഹലാലായ മുറാദുകൾ നീ കബൂൾ ചെയ്യണേ അള്ളാ ഈ മജിലിസിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അവരുടെ എല്ലാം നല്ല നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങൾ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ ഒരു മൂന്ന് സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഒന്ന് കൂടി തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ആരാ ഇവിടെ ഉള്ള ഈ മജിലിസിൽ അള്ളാഹു അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഹൈർ തുടങ്ങാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ മൂന്ന് സ്ക്വയർ മീറ്ററിന് ഒരു നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരം റുപ്യ വേണം അല്ലേ നാൽപ്പത്തി അല്ലേ അങ്ങനല്ലേ കണക്ക് പതിനാല് മൂന്ന് എത്രയാ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പ്രായമുള്ളവർ പറഞ്ഞാലേ കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ പുതിയ കുട്ടികൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ വേണം ഏ ഒരു മൂന്ന് സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഇൻഷാ അല്ല തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്നേ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ അള്ളാഹു നീ കബൂൾ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ തുടങ്ങുന്നത് ആരാണെങ്കിലും ഒരുപാട് നന്മകൾ തുടങ്ങാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ളാ ഒരു സഹോദരി ഒരു മോതിരം കൊടുത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ ഇത് കയ്യിൽ അണിഞ്ഞിരുന്നത് വേണ്ട ഞെട്ട് എടുത്തെറിഞ്ഞതല്ല ഇത് നാളത്തേക്ക് വേണമെന്ന് വിചാരിച്ച് നിക്ഷേപിക്കാൻ നൽകിയതാണ് ഈ നൽകിയ ഉമ്മയ്ക്ക് സഹോദരിക്ക് അള്ളാഹുവേ നീ എല്ലാവിധ ഹൈറും നൽകണേ അള്ളാ നാളെ ഹബീബായ മുത്തുനബിധങ്ങളുടെ ജിവാർ എത്തിച്ചേരാനും നാളെ സ്വർഗീയ ആരാമത്തിൽ പുണ്യനബിധങ്ങളുടെ ചാരത്ത് ചെല്ലാനും ഇതൊരു കാരണമാക്കണം അള്ളാ ഇതണിഞ്ഞിരുന്ന ശരീരം നരകത്തിന് ഹറാമാക്കണേ അല്ലാ ഇനി ഏതെങ്കിലും സഹോദരിമാരതിലേക്ക് നൽകാൻ പറ്റുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നല്ല മജിലിസിൽ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി നൽകാൻ പറ്റുന്നവര് നൽകുക എപ്പോഴും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൃശൂർ ജില്ലയിൽ നിന്ന് പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് വടക്കേക്കാട് പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ രാത്രി ചെറുപ്പക്കാരിയായ ഒരു സഹോദരി രോഗബാധിതയായി മരണപ്പെട്ടു പോയി നമ്മുടെ ഷാർജയിൽ ഐ സി എഫിന്റെ നേതാവ് കബീർ മാസ്റ്ററുടെ അനുജന്റെ ഭാര്യയാണ് 
അള്ളാഹുവെ ആ സഹോദരിയുടെ കബറ് നീ സ്വർഗമാക്കണേ അള്ളാ അതുപോലെ എത്ര എത്ര സഹോദരിമാരാണ് ജീവിച്ച് ആശ തീരുന്നതിന് മുമ്പ് പിരിഞ്ഞു പോയവരുണ്ട് ഇന്നവരണിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നലകളിൽ എവിടെയോ ദീനിന്റെ വഴിയിൽ സംഭാവന ചെയ്ത ആഭരണങ്ങളാണ് മരണസമയത്ത് അണിഞ്ഞിരുന്നത് മുഴുവനും ഈ ദുനിയാവിൽ ബാക്കി വെച്ചിട്ട് പോയതാണ് അവരൊക്കെ ദീനിന് സഹായിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളാണ് അള്ളാഹോർക്കൊക്കെ ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ സഹോദരന്മാരിൽ ഒരാൾ ഒരു മൂന്ന് സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഏൽക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അള്ളാഹു കബൂൾ ചെയ്യട്ടെ ഒറ്റൊരാൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരം റുപ്യ ഇൻഷാ അള്ളാ എൻ്റെ വകയായിട്ട് തരാം എന്നൊരു മൂന്ന് സ്ക്വയർ മീറ്റർ അള്ളാഹു ആ ഹൈറായ കാര്യം തുടങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് നന്മകൾ തുടങ്ങാനുള്ള തോഫിയൊക്കെ അള്ളാഹു തരട്ടെ മറ്റൊരു സഹോദരി ഒരു മോതിരം അള്ളാഹുവെ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ അവരുടെ ഹലാലായ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കണം അള്ളാ ഇതും നരകതിയിൽ നിന്ന് കാവൽ നൽകാനുള്ള ഒരു സുരക്ഷയുടെ കാരണമാക്കണേ അള്ളാ ഇനിയുള്ള ജീവിതം നിന്റെ താഴത്തിലായി ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ളാ ഇവിടെ നൽകുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ നേമത്തുകൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നീ അധികരിപ്പിച്ചു നൽകണേ അള്ളാ മെഹമൂദ് ഹാജി പാലക്കുൽ പതിനാലായിരം രൂപ ഒരു സ്ക്വയർ മീറ്റർ അള്ളാഹുയെ നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ അവരുടെ എല്ലാം ഹലാലായ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കണം അള്ളാ ആ ഉമ്മാന്റെ അസുഖം മാറാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഇനി സദസ് നിന്ന് ഒരു സ്ക്വയർ മീറ്റർ തരാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ആളുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ കൊറോത്ത് അബ്ദുള്ള ഹാജി ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ അള്ളാഹു കബൂൾ ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹുവെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ഇൻഷാല്ലാ ഈ സദസ് നിന്ന് ഒരു സ്ക്വയർ മീറ്റർ തരാൻ പറ്റുന്നേ ഒരു പതിനാലായിരം രൂപ ഇൻഷാല്ല അതിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് തരാൻ പറ്റുന്നത് പേരെന്താ അവരെ അബ്ദുൽ ഹമീദ് അള്ളാഹുവെ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ അവരുടെ ഹലാലായ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ അവരുടെ നേമത്തിലും കുടുംബത്തിലും എല്ലാം നീ അനുഗ്രഹം നൽകണേ അല്ലാ ഈ മജിലിസിനും അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ഓരോ മജിലിസുകളിലും ആഭരണങ്ങളും ആയിരങ്ങളും നൽകുന്നവരുണ്ട് അവരെ എല്ലാം നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ ഓരോ മജിലിസുകളിലും ദീനി സംരംഭങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ആ ഭരണങ്ങൾ നൽകിയ ഉമ്മമാരുണ്ട് ആയിരങ്ങൾ നൽകിയ ഉപ്പമാരുണ്ട് ലക്ഷങ്ങൾ നൽകിയ സഹോദരങ്ങളുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ അലഹമില്ല നല്ലൊരു മോതിരൊരു സഹോദരി അള്ളാഹുവെ നീ ഇത് കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ നൽകിയ സഹോദരിക്ക് നീ ഇജ്ജത്ത് നൽകണേ അല്ലാ മറ്റൊരു സഹോദരിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടു പേർക്കും നീ റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാ ഏത് നല്ല നല്ല ഉദ്ദേശം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ നൽകിയതെങ്കിലും ഹാലിക്കായ റബ്ബേ ഈ പൊന്നാകുന്ന നേമത്ത് നീ അവർക്ക് നൽകിയപ്പോ അതിന് നന്ദിയായിട്ടാണ് അവർ ഈ മജിലിസിലേക്ക് നൽകിയത് നീ അവർക്ക് ഏറ്റേറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഇനി സഹോദരിമാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുത്തു വിടണം സഹോദരിമാര് സഹോദരന്മാര് ഒരു സ്ക്വയർ മീറ്ററിന് തരാൻ പറ്റുന്ന ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടോ ഒരു പതിനാലായിരം രൂപ ജി കടയപ്പുറം മൂന്ന് സ്ക്വയർ മീറ്റർ അലഹമില്ല അള്ളാഹുവെ നീ അവർക്ക് ഇജ്ജത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഇവിടെ മൂന്ന് സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആദ്യം ചോദിച്ചപ്പോ അതിലേക്ക് ദാ കൊന്നുവന്ന് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ആ സഹോദരന് എല്ലാവിധ ബറക്കാത്തുകളും നൽകണേ റഹ്മാനെ ഇജ്ജത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ ഒരു സഹോദരി ഒരു വള മാഷ അല്ലാ 
يا رب صل على من حل بالحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم الله ايد اشتطوڑ اننجرنا شريرة لودمايا يومك سهودرك الله ني اللا ودا بركات قلوم نلغن الله اذا نكارنا ما ينرغتي يورك حرام اكنم الله اذا نكار ورباد نعمت ورك نلغن الله اي پنن نكار ولي ورن اللا نية اللا منس وركند ادو ني قبول جيئن الله حبيب آيا متن بدنگل عشق وكام بچن قلب آكن الله تنگل دا پرت ملان يا آكن الله ان شاء الله اني آرنگل وندو ادل ایک نلگا نوری سکوئر میٹر انسارم بی اشرف انیارم حارس يني بري ورو سكوير ميتر الله يني قبول سيني رحماني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم كرنيا ورس سمين قدي نمد عم بلو ادو اند كدي نمد عم بلو ادو اند كدي نمد عم بلو نمد عم بلو نمد عم بلو Sahabat yang mari nalaru majlis silvici Allah itu ayatnya perdan nama mula beri kian hari ilya. Orang bad mohon supnya engkau orang kadi yang mana cerupakar Allah itu indah beri kuteran jadi itu boi. Itre yo kuttigal jiwa itu mari ambik kian nama mula maris boi. Itre yo algal viva ham ni cici cici. Adin da sandoos sithile ek beri nadi nama mula ilog itu orang beri beri nje boi. Adu boleh nama mula me perdan pawa hari ilya. ये प्रजायारुम मुक्कन नालते क करी दिवकान उल्ला संबाद्यमाने द परेगोड़ी गलड़ा सुत्तुगल्ले वड़ा इट्टट्टा मरिच्चे बोयाल उन्नम नम्मड़ा कोड़ा वर्यान इल्ल्या ही नलगुन्नद मुझेबने नालते कुल्ला निच्चे बमान अल्लाहुए नी कबूल से यने रहमाने इन्हें आरंगल उन्नो पुदुकुड़ी हमजा ओर स्क्वायरमीट Inis School of Quran unde, adu walatannya Zahratul Quran unde, Madrasah unde, School unde, Ella unde. Ibrada aliminggal la neyadru tolonda, ibrada sampradayenggal tolonda. Adaya samai itu nyangali kerinya pertan diye di, padinanan diye di oke West Bengal lelum Bihar loke ayirun. Abadha gramanggal niend perendegada kunno, uri padli illa, uri madrasah illa. Abadha dunno makan pachata endonda. Nalal nalal ni edur tunggal ayah ayli minggal illa tuh nda. Ngan nyangal, ninggal udah nartu karen ayah uris sahodren unda kita nna padli ulkaran itu nuendi poya dah. Adi garis ni tanda riatra il west bengal ille, uris bad gram anggal lek nyangal aku ti kundu boi mola na sahab bidar masjid nehi, bidar madrasa nehi, bidar koi mara bacaonge lile, padne ke lile, oya namaz padne ke, jaga bi nehi. Yendu baran ni tuh sengadam baranju. Anda jatuh ni jangal Bihar le pur ni ilan tamas je deh. Pite ni raya le ayat ni Kishengen je railway station le ni pinne ingkor cuma nyotu boi. Dhan puri ayat ni baru ini gramat ni deh urul Pradesh tu janda po. Padahal ni ayat ni kanak kanak ni alat tamas ikin ni nadi. Orang padli illa orang madrasah illa orang illa. Ayat ni lalai lori amal coidi coidi telang gitu. Ina le amal andeng le cia. Ina baru ni tu ayat ni orang baru ni papar ni orang ikan ni telam orang Delhi illa orang ala dana. Ayat ni nombor jangal kita tu, jangal ada hati yang beli cium. Apa ada hamba ni mula na sahab, apko ham tien biga jaga dengi, moon biga setalam jangal kita raya, jangal orang ada pelli omadar senda kiko. Insya Allah nombor jangal ayat itu tu, pelli jangal orang jangal kita tanah orang ada pelni jodoh kita tu, alangkah Allah itu fikir nalgai beri teru. Beri patu budi moon lelak coru pin dengil, beri nuru beri kena skiri kita tu, na pelli omadar sey mau orang unda kiko kita tu. Orang ada school beranu, orang ada madar sa beranu. Ini nanti lelaki nampal pergi cah, ustadz umar yang pergi pergi cah, madrak agalan, abade alhamdulillah, nerebadi perwatan engel nado nado undiri kono. Adi West Bengal le maji gandhil, markazil pergi cah, kuti gal nurani mar, wadai kastap pergi cah, seven inci yang nundu. Abade seven inci ina sabit tu nurani, abade madaw, kerja diwas samarana pergi cah, boy Allahu, awumma anda kabur surga ma kikut kumar agate. Karena makhluk jadi ina kerja nado nado nici rodo nno illya, kerja kaya nado illya, maria dek bacaan illya. Unnu illa terdapat Allah ini dia ini dia ilmu ini dia perwatahan ini ini beri awalnya. Awalnya kebanyakan, jangan ini surut kalau berani beri nama asal nama lepoh nunda asal tek. 
കഴിയുന്നവർ വന്നാൽ നേരിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടുന്ന് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച ഡ്രസ്സ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കിണർ ആയിരത്തോളം കിണറുകൾ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ സാധുക്കളായ ആളുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ സമാഹരിച്ച് ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഇവിടെ അള്ളാഹു ചെയ്ത അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് ഇത്തരം മജിലിസുകൾ സഹായിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ അള്ളാഹുവേ നൽകുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നീ ഹൈറും പറക്കത്തും നൽകണേ റഹ്മാനെ അവരുടെ ഹൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നീ സഫലമാക്കണേ റഹ്മാനെ രോഗങ്ങൾ നീ ഷിഫയാക്കണേ റഹ്മാനെ ഇനി ഏതെങ്കിലും സഹോദരിമാരി നല്ല മജിലിസിലേക്ക് ആഭരണങ്ങളോ സംഖ്യയോ നൽകാനുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവേ നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ അബൂബ് ഖാജി കാക്കന്റെ വട മെഹമൂദ് ഹാജി കൊട്ടാരത്ത് എന്നിവർ ഓരോ സ്ക്വയർ മീറ്റർ ലത്തീഫ് ഹാജി ആ അതുപോലെ എന്താണ് ഈ ഏഴായിരം ആ ഒരു സഹോദരനോ ഒരു സഹോദരിയോ മറ്റോ ഏഴായിരം റുപ്യ ആയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുയെ നീ കബൂൾ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ നീ എല്ലാവർക്കും നീ ജാബത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഒരു സ്ക്വയർ മീറ്റർ വേറൊരു സഹോദരൻ പേര് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല അള്ളാഹുയെ നീ കബൂൾ ചെയ്യണേ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ഈ സംരംഭം എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുയാ അള്ളാഹുയാ അലീമുയാ അള്ളാഹ് ഈ മജിലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങളെ നീ സഫലമാക്കണേ റഹ്മാനെ ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതിലേക്കൊരു സ്ക്വയർ മീറ്റർ നൽകാൻ പറ്റുന്നേ ഇല്ലെങ്കിൽ കുറേ ആൾക്ക് നൽകാൻ പറ്റുന്നതാണല്ലോ ഒരു അയ്യായിരം രൂപ ഞാൻ അതിലേക്ക് നൽകാം ആ ലത്തീഫ് എന്ന സഹോദരൻ ഒരു സ്ക്വയർ മീറ്റർ അള്ളാഹു കബൂൾ ചെയ്യട്ടെ ഒരു അയ്യായിരം രൂപ ഇൻഷാല്ല ഞാൻ അതിൻ്റെ പണി നടക്കുന്ന സമയത്ത് തരാം എന്ന നിലക്കൊന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന സഹോദരങ്ങൾ ഈ മജിലിസ് കുറച്ചാൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ആരാ ഒന്ന് തുടങ്ങാം ഒരു അയ്യായിരം രൂപ ആ വേറൊരാൾ സ്ക്വയർ മീറ്റർ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അതാ അവിടെ നിന്നൊരു സഹോദരൻ തുടങ്ങി അയ്യായിരം രൂപ അലഹമില്ല അള്ളാഹു വർക്കത്തിയട്ടെ ഇനി ആരാ ഒരു അയ്യായിരം രൂപ ഇൻഷാല്ല അതിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടൊരു ജാരിയായ സ്വതക്കയായി ഒരു മൂന്ന് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലേറെ നിങ്ങളുടെ വകയായിട്ട് അതിൽ വരും എന്നേക്കുള്ള ഒരു ബാക്കിപത്രമായിട്ടുണ്ടാവും അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഒരു അയ്യായിരം രൂപ ഇനി പറയാൻ പറ്റുന്ന നേരാ അതാ അവിടെ നിന്നാണ് ഒരാൾ തുടങ്ങിയത് ഓരോ പേരെന്താ സലീം അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ മാർച്ച് ലാസ്റ്റ് ആവുമ്പോഴേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു അയ്യായിരം രൂപ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ അതിലെ കേൾക്കുക വലിയൊരു നിക്ഷേപമാണല്ലോ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഇനി ആരാ ആ ലത്തീഫ് ഹാജി അഞ്ച് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അലഹമുല്ല അള്ളാഹു നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ ഒരയ്യായിരം രൂപ അതിലെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നവര് ഇവിടെ ഒക്കെ കഴിയുന്നവരുണ്ടാവില്ല കുറച്ചാളുകൾ ആ അബൂബക്കർ ഹാജി കടവത്ത് ഒരു അയ്യായിരം രൂപ അലഹമുല്ല അള്ളാഹു നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ഇനി ആരാ ഉണ്ടോ ഇൻഷാല്ല ഒരു അയ്യായിരം രൂപ പറയാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അള്ളാഹു അവർക്ക് വറക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബു സുബാന ഇവിടെ സഹായിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും നീ സഹായിക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളിവിടെ ഹബീബായ മുത്തു റസൂറുല്ലാഹു അലഹി വാലിഹി വാഹാബിഹി വസല്ല മതങ്ങളെ അവിടുന്ന പുതിയ തലമുറ എങ്ങനെയാണ് വളർത്തിയതെന്ന് അഥവാ അന്നത്തെ മക്കള് അന്നത്തെ കൗമാര പ്രായമുള്ളവർ അന്നത്തെ കുട്ടിത്തമുള്ളവരെ മുത്തുനബിതങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പരിപാലിച്ചത് എന്നതാണ് നമ്മൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ഏതിൻ്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ മജിലിസിൽ നിന്ന് ഏറ്റെടുക്കുന്നവർക്ക് നീ നല്ല ഹൈറ് നൽകണേ റഹ്മാനെ നല്ല സ്വലാഹയ്യത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ ആ മുനിയർ മഠത്തിൽ ഒരു സ്ക്വയർ മീറ്റർ അലഹമുല്ല ആ ജലീൽ ഇർഫാനി ഖത്തർ ഒരു സ്ക്വയർ മീറ്റർ അയ്യായിരം രൂപ അലഹമുല്ല അള്ളാഹുയെ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ അവരുടെ എല്ലാം ഹലാലായ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കണം അള്ളാ ഇനി ആരുണ്ടോ ഇനി കൂടുതൽ സമയം നിങ്ങളെ നിർത്തി സമയം വൈകിക്കുന്നില്ല ഇനി കഴിയുന്നവരൊക്കെ ഇതിനോട് സഹകരിക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ദിക്രു ചൊല്ലി സ്വലാത്തു ചൊല്ലി ദ്വാഹ് ചെയ്യാം ഹമീദ് എ പി അയ്യായിരം അ
വേറെ സഹോദരി അയ്യായിരം സഹോദരിമാർ ഇനി ആരെങ്കിലും ആഭരണങ്ങളോ സംഖ്യയോ കൊടുത്തുവിടാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഈ മജ്ലിസില് അള്ളാഹുവെ ഈ മജ്ലിസിൽ നൽകുന്നതിൻ്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് മദീനയിലെത്താനുള്ള അവസരം നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ എത്രയോ മജ്ലിസുകളിൽ എത്ര എത്ര ഉമ്മമാരാണ് ആഭരണങ്ങൾ നൽകിയത് അവരുടെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു ആശ മദീനയിൽ എത്തണമെന്നാണ് ഹബീബിന് കാരണമെന്നാണ് അള്ളാഹുവെ നീ അത് നൽകണേ റബ്ബേ പ്രിയമുള്ളവരെ കഴിയുന്നവരൊക്കെ ഇനി അതിനിടക്കൂടെ വേഗം പറഞ്ഞ് സഹകരിക്കുക ഇനി അതിനുവേണ്ടി കുറെ സമയം നിർത്തുന്നില്ല ഇതുവരെ നൽകിയവർ വാഗ്ദാനം ചെയ്തവർ ഇനി നൽകുന്നവർ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തല ഹൈറും വർക്കത്തും നൽകട്ടെ മൂവായിരം രൂപ ഒരു സഹോദരൻ അള്ളാഹുവെ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ഹബീബായ മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വളർന്ന മോനാണ് തങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സേവനം ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്ന സൈദർ അറിയാഹു എന്ന പിന്നെ മകനാണ് ഹബീബായതങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരപകലുകൾ കൂടാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് മുത്തുനബിതങ്ങൾ മക്കൾക്ക് നൽകിയ സ്നേഹത്തിന്റെ അതുല്യമായ ഉദാഹരണമാണ് ആ മഹാനരായ ഉസാമർ അലിയല്ലാഹു എന്നു ഒരിക്കൽ വന്നുകൊണ്ട് പറയാണ് അല്ലയോ ഹബീബായ തങ്ങളെ കുലീനയായ വീട്ടിലെ ഒരു വീട്ടിലെ കുലീനയായ സ്ത്രീ മോഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അവർക്കൊന്ന് വിട്ട് വീഴ്ച ചെയ്യണേ നബിയേ നോക്കൂ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ വത്സല പുത്രനായ ഉസാമത്തുബിനാഹു എന്ന് വന്ന് പറയാണ് ഉന്നത കുലജാതയായ സ്ത്രീയെ മോഷണ കുറ്റത്തിൽ നിന്ന് ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കാതെ ഒഴിവാക്കുമോ നബിയേ വീട്ടുമുറ്റത്ത് മറിഞ്ഞു വീണപ്പോ മുഖം പൊട്ടിയിട്ട് ചോര വന്നപ്പോ മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ മുഖത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ആ രക്തമൊന്ന് ഒതുങ്ങാൻ വാത്സല്യം കാണിച്ച ഹബീബായ അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ജയ്തെന്നവർ ഖുർആാനിൽ പേരു പറയപ്പെട്ട ഏക സ്വഹാബിയാണ് ആ ജയ്തെന്നവരുടെ മകനായ ഉസാമ എന്ന പൊന്നമോനോട് തങ്ങൾക്ക് വലിയ വാത്സല്യമാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ മുഖം ചുവന്ന് തുടുക്കുകയാണ് തങ്ങളുടെ മുഖം വളരെ വിവർണമായി മാറുകയാണ് എന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു അല്ലയോ മോനെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു നിയമത്ത ലംഘിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ മോനെ വന്ന് ശിപാർശ ചെയ്യുന്നത് പാടില്ലായിരുന്നല്ല മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ മിമ്പറിൽ കയറിയിട്ട് ജനങ്ങളോട് മുഴുവനും പറയുകയാണ് കഴിഞ്ഞ കാല ജനതകൾ മുഴുവനും നശിക്കാനുള്ള കാരണം അവരിലെ വലിയ വലിയവന്മാര് മേലാളന്മാര് കുറ്റം ചെയ്താൽ ശിക്ഷിക്കാതെയും പാവപ്പെട്ടവരെ മാത്രം ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിവേചനമാണ് മുൻഗാമികളെ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് പോകരുതെന്ന് ലോകാവസാനം വരെയുള്ള ജനതയ്ക്ക് താക്കീത് നൽകുകയാണ് മക്കളോട് നൽകുന്ന വാത്സല്യത്തിന്റെ മുഴുവനും അടിസ്ഥാനം അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമത്തിന്റെ പാലനമാണ് റബ്ബിന്റെ നിയമത്തിന്റെ പരിപാലനമാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് അള്ളാഹിന്റെ ദീനിന്റെ നിയമം നമുക്ക് പ്രശ്നമല്ല നമ്മൾ ഏതൊക്കെയോ ലോകത്ത് ജീവിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ നിഷ്കരിച്ചോ എന്ന ശ്രദ്ധ നമ്മെ കുറിച്ച് വരുന്നില്ല 
നമ്മുടെ മക്കൾ നിർബന്ധമായും നിഷ്കരിച്ചിരിക്കണമെന്ന ബോധമില്ല അനാവശ്യങ്ങളിലേക്ക് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മക്കളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് മാനദണ്ഡങ്ങളില്ല എന്തൊരു നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത ലോകമാണ് അതേ സമയത്ത് സുഹാബി വനിതകൾ അവരുടെ മക്കളെ വളർത്തിയത് മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ ഇഷ്ട കൂട്ടുകാരനായ സുദ്ദീഖുല്ലക്കൃതങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൾ അസ്മാ ബീവിയുടെ പൊന്നോമന മകനാണ് നബിസല്ലാഹു ലസങ്ങളെ കുറിച്ച് രചിച്ച ഒരു ചെറിയ പുസ്തകം നിങ്ങൾക്കിവിടെ ലഭിക്കും അതിൻ്റെ ഓരോ കോപ്പി ഓരോരുത്തർ വാങ്ങിയാൽ വലിയ സന്തോഷമാണ് വണ്ടിയിലുണ്ടാവും കുട്ടികളെ ആരും കാണുന്നില്ലല്ലോ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന മനോഹരമായ അധ്യായങ്ങളെ നേരിട്ടറിയാൻ കഴിഞ്ഞ സുദ്ദീഖുല്ലക്കൃതങ്ങളുടെ പൊന്നുമോള് ബി വി അസമാഹു എന്ന ആരാണ് ഇരട്ടപ്പെട്ട കാര്യാണ് ഗുഹയിലിരിക്കുമ്പോ മുത്തനിവിധങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊണ്ട് കൊടുത്ത സുദ്ദീഖിന്റെ പുത്രി ആ സുദ്ദീഖിന്റെ പുത്രി എന്നറിയപ്പെടുന്ന മകനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിനുബൈറുതങ്ങൾ മക്കയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിൽ കഴിയുകയാണ് അവസാനം മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിനുബൈറുതങ്ങളെ കൊല ചെയ്ത് കളയും എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോ ഉമ്മാനോട് വന്ന് പറഞ്ഞു ഉമ്മാ ഞാൻ സത്യത്തിന്റെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുമ്പോ അവരെന്നെ കൊന്നു കളയും ഉമ്മാ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു മോനെ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടാലും നേരിന്റെ വഴിയിൽ നിന്ന് മാറാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ധർമ്മത്തിന്റെ വഴിയിൽ നിന്ന് മാറാൻ പാടില്ല അധർമ്മകാരികളായ ആളുകളുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ പാടില്ല മോനെ എല്ലാവരും കൂടെയുള്ളവരെല്ലാം ഭയം നരണ്ടു മാറി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മഹാനവറുകൾ മാത്രമാവാനായപ്പോ മഹാനവറുകൾ ഉമ്മാന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് പറയാണ് ഉമ്മാ അവരെന്നെ കൊല്ലുമുമ്മാ മോനെ എന്നാലും നേരിന്റെ വഴിയിൽ നിന്ന് മാറല്ലേ മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മഹതിയായ ബി വി അസ്മാറിയുള്ളാഹു എന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിബിനു ജുബൈറുതങ്ങളോട് മറുപടി പറയുമ്പോ അബ്ദുല്ലാഹിബിനു ജുബൈറുതങ്ങൾ പറയാണ് ഉമ്മാ അവരെന്നെ കൊന്നു കളയുമെന്ന പേടിയല്ല കൊന്നിട്ടവരെ ഇവിടെ എന്നെ ക്രൂശിച്ച് നിർത്തും ഉമ്മാ അപ്പോൾ ധീരയായ ഉമ്മ പറയുന്ന മറുപടി മോനെ അറുക്കപ്പെടുന്ന മൃഗം തൊലിയൊരിക്കപ്പെടുന്നതിനെ എന്തിനാണ് ഭയക്കേണ്ടത് അറുക്കപ്പെടുന്ന മൃഗം തൊലിയൊരിക്കപ്പെടുന്നതിനെ എന്തിനാണ് ഭയക്കേണ്ടത് മോനെ സത്യത്തിൽ നിന്ന് മാറല്ല മോനെ കഴബാലയത്തിന്റെ മുറ്റത്ത് വെച്ച് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ജുബൈറുതങ്ങൾ കൊന്നു കളയുകയാണ് ജന്നത്തുൽ മുഴല്ലയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയില്ലേ ഹാജിമാരെ നമ്മളെ പോയിട്ടില്ലേ ഹജ്ജുമ്മമാരെ ആ ജന്നത്തുൽ മുഴല്ലയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ ഹജൂൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് അഥവാ ജന്നത്തുൽ മുഴല്ലയിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മൂലയിൽ ഒരു പള്ളി കണ്ടില്ലേ ആ പള്ളിയുടെ അടുക്കൽ ഇന്നൊരു ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് കണ്ടില്ലേ ആ സ്ഥലമാണ് ഹജൂൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ അബ്ദുല്ലാഹിബിനു ജുബൈറുതങ്ങളെ കൊന്നിട്ട മരത്തിൽ നാട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അക്രമിയായ ഭരണാധികാരിയാണ് മഹതിയായ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സു കഴിഞ്ഞ അബ്ദുല്ലാഹിബിനു ജുബൈർ എന്നവരുടെ ഉമ്മയുടെ അടുക്കലേക്ക് അളവിടുകയാണ് 
അബ്ദുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാനാരാണ് ഇനി മക്കയെ കോപിച്ചുകൊണ്ട് കോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പോന്ന കാരണത്താൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് മക്കൾ ജനിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇനി ആരാണ് ആദ്യം ജനിക്കുക എന്ന് കാത്തിരിക്കുന്നവരായിരുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം ജനിച്ചത് അബ്ദുള്ള എന്ന സുഹാബിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യസൂചനയായി ജനിച്ച മഹാനാണ് ഒരിക്കൽ ആയിഷുമാഹു എന്ന മുത്തുനബിധങ്ങളോട് പറയാണ് ഓ ഹബീബായ നബിയെ എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും ഇന്ന കുട്ടിയുടെ ഉമ്മ എന്ന പേരുണ്ട് അബ്ദുള്ളാന്റെ ഉമ്മ എന്ന പേരുണ്ട് അബ്ദുൾ റഹ്മാന്റെ ഉമ്മ എന്ന പേരുണ്ട് ഉമ്മഴ എന്ന പേരുണ്ട് ഉമ്മു ബക്കർ എന്ന പേരുണ്ട് എനിക്ക് മക്കളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പേര് പറയാനില്ലല്ലോ നബിയെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയാണ് മോളെ ആയിഷ വിഷമിക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ സഹോദരി അസ്മാന്റെ മകൻ അബ്ദുള്ളാന്റെ പേരിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഉമ്മു അബ്ദില്ല എന്ന പേരിൽ അറിഞ്ഞോട്ടെ ആയിഷ ബീവി റതിയുള്ളാഹു എന്നേക്ക് ഉമ്മു അബ്ദില്ല എന്ന പേര് വന്നപ്പോ ആ അബ്ദുള്ളാരാണ് ജ്യേഷ്ഠത്തിയുടെ മകനായ അബ്ദുള്ളാഹിബിനുങ്ങളെയാണ് കൊന്ന മരത്തിൽ നാട്ടിയിരിക്കുന്നത് അക്രമിയായ ഭരണാധികാരി ഉമ്മാന്റെ അടുക്കലേക്ക് ആളവിടുകയാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആ ഡെഡ് ബോഡി ഇറക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്കങ്ങ് തരണമെങ്കിൽ ജനാദ ഇറക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരണമെങ്കിൽ ഈ അബ്ദുള്ളാഹിബിന് ജുബൈറിന്റെ ഉമ്മ വന്നിട്ട് ഭരണാധികാരിയോട് ആവശ്യപ്പെടണം എന്നാലല്ലാതെ ജനാദ തരൂല്ല അപ്പോൾ ഈ മാൻ കൊണ്ട് ധീരയായ ബി വി എസ് മാഹു എന്നെ പറയാണേ എനിക്ക് ഇവിടെ മകനെ കാണേണ്ടതില്ല എനിക്കെന്റെ മകനെ കാണേണ്ടത് സ്വർഗത്തിലാണ് ഇവിടെ എന്റെ മകന്റെ ജനാസ കാണാൻ വേണ്ടി ഒരക്രമിയുടെ മുമ്പിലും ഓച്ചാനിച്ചു നിൽക്കാൻ എന്നെ കിട്ടൂല്ല ഉടനെ അക്രമിയായ ഭരണാധികാരി പറയാണ് ആ കഴവിക്ക് സൂര്യം ഇനിയും പോയിട്ടില്ല അല്ലേ ഇരട്ട പട്ടക്കാരിയാണെന്ന വലിയ പവറാണല്ലേ ബി വി അസമാഹു എന്നെ പറയാണ് എടാ അഹങ്കാരി എനിക്ക് ഇരട്ടപ്പട്ടക്കാരി എന്ന് പേര് കിട്ടിയത് എന്റെ മുത്തുനവിധങ്ങൾ തന്ന പേരാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾക്കും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ സുദ്ധി കൊല്ലക്ക് വൃതങ്ങൾക്കും ഭക്ഷണം കെട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനൊന്നുമില്ലാതെ വന്നപ്പോ മേൽമുണ്ട് കീറിയിട്ട് ഒരു കഷ്ണം കൊണ്ടത് കെട്ടിക്കൊണ്ടു ചെന്നപ്പോ അത് കണ്ടുകൊണ്ട് നബിതങ്ങൾ വിളിച്ച പേരാണ് നീ അപഹസിക്കേണ്ടതില്ല എന്റെ മകൻ നാളെ സ്വർഗത്തിലാണ് കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ അവൻ എന്റെ പരിലാളനയിൽ വളർന്ന മോനാണ് ഒരു ദിവസം രാത്രിയിൽ അബ്ദുള്ളാഹിബിന് ജുബൈർ തങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ ഉമ്മ നിന്ന് കരയുകയാണ് മുസല്ലയിൽ നിന്ന് കരയുകയാണ് ഖുറാൻ ഓതിയിട്ട് കരയുകയാണ് മകൻ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ഉമ്മ 
തേങ്ങി തേങ്ങി കരയുകയാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ള ഉമ്മമാരെ മകരിവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയാൽ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ അത് ഏറ്റു ചെല്ലൂലേ ഹുസുബഹി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ഖുർആൻ ഓതിയാൽ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കൂലേ അബ്ദുള്ളാഹിബിനുബൈറുദങ്ങൾക്ക് ഉമ്മ ഖുർആൻ ഓതി കരയുന്നത് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യമുള്ളതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ ഖുർആൻ ഓതുന്നത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ വിക്രു ചൊല്ലുന്നത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഒന്നാലോചിച്ചു നോക്കണേ ഉമ്മ നിന്നിങ്ങനെ ഖുർആൻ ആലോചിച്ച് കരയുകയാണ് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോഴും ഈ മാനിന്റെ പെടക്കുന്ന ഉദാഹരണമായ എന്റെ മകൻ ചൂടുള്ള പകലിൽ നോമ്പെടുത്ത മോനാണ് തണുപ്പുള്ള രാത്രിയിൽ നിന്ന് നിസ്കരിച്ച മോനാണ് അവന് സ്വർഗത്തിലെണിക്ക് കണ്ടാൽ മതി സ്വർഗത്തിലെണിക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി ഞാൻ എന്റെ മകനെ ആറ്റു നോട്ടിയത് ഇവിടത്തെ നാലു ദിവസം കണ്ടാൽ നന്ദിക്കാനല്ല നാളത്തെ സ്വർഗത്തിൽ കൂടെ കിട്ടാനാണ് ഇതല്ലേ ആ ഉമ്മ നൽകിയ സന്ദേശം അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഉമ്മമാരോട് സഹോദരിമാരോട് ഈ മാനിന്റെ ഭാഷയിൽ ഞാൻ സ്വീഹത്ത് ചെയ്യുകയാണ് തക്കുവയോടെ ജീവിക്കണേ മക്കളെ നല്ല ചിട്ടയിൽ വളർത്തണേ സ്വർഗം കൊതിക്കാൻ അവർക്ക് അവസരം നൽകണേ സ്വർഗത്തെ അറിയാൻ അവർക്ക് അവസരം കൊടുക്കണേ ഇവിടുത്തെ മോഹനമായ കാഴ്ചയിൽ അവരെ മയക്കിക്കളയല്ലേ തക്കുവയോടെ ജീവിക്കണേ അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം കൃത്യമായി പാലിക്കണേ ഹറാമായ കാഴ്ചകളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കണേ കൽബിൻ ആനന്ദം നൽകുന്ന വിക്കറ് ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരണേ ജല്ല ജലാലായ ഹാലിക്കായ റബ്ബിനെ ഓർത്ത് തക്കുവയോടെ ജീവിക്കണേ ഹറാമുകളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കണേ ബോഡി ഷേപ്പ് വസ്ത്രം ധരിച്ച് അന്യ പുരുഷന് ശരീരത്തിന്റെ വണ്ണവും വർണ്ണവും അറിയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നാളെ മുത്തുന വിധങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം പിടിക്കുന്ന വേഷം ധരിക്കല്ലേ ശാലീനതയുള്ള ജീവിതം ജീവിതം നയിക്കണേ ഇരുചക്ര വാഹനത്തിൽ തെരുവ് കറങ്ങിയിട്ട് മുത്തുന വിധങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ജാട കളിക്കല്ലേ കലാലയത്തിന്റെ പരിസരത്ത് പോയി അന്യപുരുഷന്മാരുടെ കരം കവർന്ന് കമ്പനി അടിച്ച് എന്റെ പ്രിയമുള്ള പെങ്ങളെ നരകത്തിന്റെ വിറകാവല്ലേ സിനിമ കണ്ട് സീരിയൽ കണ്ട് ആഭാസത്തിന്റെ അടിമയാവല്ലേ യുവജനോത്സവം വരുമ്പോ മുഴുവൻ ചാനലുകാരും വരുന്നത് മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളുടെ മക്കനെ ഒപ്പാനാണ് ആടിക്കൊടുക്കാൻ പോയ താത്തമാരെവിടെ പെങ്ങന്മാരെവിടെ അത് കണ്ട് ആഹ്ലാദിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ എവിടെ റബ്ബിനെ പേടിയില്ലേ ഒല്ലാഹുവിനെ ഭയമില്ലേ നമുക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ വഴികാട്ടി തന്ന മുത്തിന വിധങ്ങളോ ഓർമ്മയില്ലേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന പോയ മുഴുവൻ തെറ്റുകളും നീ വിട്ടു പൊറുത്ത് മാപ്പ് ചെയ്ത് ഇനി അങ്ങോട്ടൊരു നല്ല ജീവിതത്തിന് ഭാഗ്യം നൽകി തക്കവയുള്ളവരായി ഞങ്ങളെ കബോൾ ചെയ്യണം അല്ലാക്കൽ അല്ലാ എല്ലാ സഹോദരങ്ങളും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് അടുത്തേക്ക് വന്നാൽ മഹാനരായ മുത്തുറസൂലുള്ള പോറ്റി വളർത്തിയ അതാ ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ രാജാവല്ലേ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് അബ്ബാ 
അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു എന്നെ വിനെ അറിയില്ലേ ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്നു ഉസ്ബൈർ തങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല സൈദ് ഇബ്നെ ഹാരിസ റളിയല്ലാഹു എന്നെ വിനെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് കടന്നിട്ടില്ല ഉസാമത്ത് ഇബ്നെ സൈദ് തങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ടില്ല അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്നെ ഉമർ തങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാൻ നമുക്ക് സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല നേതാക്കളായ നാല് അബ്ദുള്ളമാരുണ്ട് അവരെ നമുക്ക് പറയാൻ നേരമുണ്ടായിട്ടില്ല അവരെല്ലാം ഹബീബായ മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ കരവലയത്തിൽ ശിക്ഷണം കിട്ടിയ സൗഭാഗ്യവാന്മാരാണ് ഫാത്തിമാഹു എന്നയുടെ ഓമന മക്കളായ ഹസനൈനി എത്ര വലിയ ഉദാഹരണമാണ് അവരുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ചെറുപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഇമാമൂദാഹുദ്ധരിച്ചില്ലേ സുജൂതിൽ കിടക്കുന്ന നേരത്ത് അതാ വാഹനം കളിക്കാൻ വേണ്ടി ഫാത്തിമാർ അലിയുള്ളാഹു എന്നയുടെ പൊന്നുമോ തോളത്ത് കയറിയിരുന്നപ്പോ ഞാൻ എന്റെ സുജൂതിൽ നിങ്ങളെയും കൊണ്ട് ഏറെ നേരമായിട്ടുണ്ടാകാം മറ്റൊന്നുമല്ല ഞാൻ സുജൂതിൽ കിടക്കുന്ന നേരത്ത് എന്റെ തോളിൽ കഴുത്തിൽ വന്ന് കയറിയിരുന്ന് വണ്ടി കളിച്ചതാണ് ഹസൻ അവിടുന്ന് എനിക്ക് എഴുന്നേറ്റാൽ എന്റെ മോൻ വീണു പോകുമെന്ന് പേടിയായി പോയി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സുജൂതിൽ കിടന്നതെന്ന് മുഹമ്മദ് വസല്ലമതങ്ങൾ ഒരു ദിവസം വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ മക്കൾ വിശപ്പിലാണ് രണ്ടുപേരെയും എടുത്തിട്ട് മുത്തുനബിതങ്ങൾ മദീനത്തെ തോട്ടത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് രാവിലെ തന്നെ രണ്ട് മക്കളെയും മൊക്കത്തെടുത്ത് നടക്കുന്ന മുത്തുനബിതങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചു യാ റസൂലല്ലാഹുലങ്ങളെ എന്താണ് അവിടുന്ന് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ മക്കൾക്ക് വിശന്നിട്ട് വയ്യ തോട്ടത്തിൽ പോയി ചെറിയ പണിയെടുത്തിട്ട് കൂലി വാങ്ങിയ കാരക്ക ആ മക്കൾക്ക് ഭക്ഷിപ്പിച്ച റസൂലുള്ളേ എത്ര ലളിതമായ ജീവിതമാണ് അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിന്റെ ലാളിത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്റെ വിഷയം നേരെയും നീണ്ടു പോകുന്നതാണ് എത്ര വിനീതമായ ജീവിതമാണ് എത്ര ലളിതമായ ജീവിതമാണ് അവിടുത്തെ വീട്ടിൽ മൂന്ന് ദിവസം അടുത്ത് അടുപ്പ് പുകഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ മുത്തുനബിതങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളോട് വലിയ വാത്സല്യമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹരീസാണ് അപൂഴമയറെന്ന് കുഞ്ഞിനോട് ചോദിക്കുന്നു മോനെ മോന്റെ കളിക്കിളിയെവിടെ മോൻ കളിപ്പിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് കിളിയെവിടെ എത്ര വലിയ നേതാവാണ് കുട്ടികളോട് വാത്സല്യമാണ് തറുതിയത്തിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് എല്ലാം ഈ മാനിന്റെ പരിധിയിലാണ് തക്വയുടെ പരിധിയിലാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ നേതാവാണ് അതുകൊണ്ട് ഹബീബായ സയ്യദുൽ വറാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങളെ മഹബത്ത് വെച്ച് സുന്നത്തുകൾ ശരിക്ക് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി തക്വയോടെ ജീവിക്കണമെന്ന് എന്നോട് ഞാൻ ഉപദേശിച്ച് നിങ്ങളോട് ഞാൻ നിർദ്ദേശിച്ച് ഈ മഹനീയമായ മജ്ലിസിൽ വെച്ച് ഒരൽപ്പം സ്വലാത്തു ചൊല്ലി ദിഖ്രു ചൊല്ലി അള്ളാഹുവോട് ചെയ്യാം ഒരുപാട് ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാം കബർ അള്ളാഹു സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ഈ സുന്നത്തുകൾ പഠിപ്പിക്കാനും മുത്തുനുപിതങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് പഠിപ്പിക്കാനുമാണ് മഴവിൽ സംഘം എന്ന പേരിൽ 
കുട്ടികളുടെ കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എസ് ബി എസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എസ് എസ് എഫിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് പിന്നീട് അവർ വളർന്ന് എസ് വൈ എസുകാരായി വരുന്നത് എല്ലാം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് എസ് എസ് എഫിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഹബീബായ മുത്തൊളി റസൂലുല്ലാ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളോടുള്ള മഹബത്താണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഉമ്മമാരും മക്കളെ എസ് എസ് എഫുകാരാക്കണം എസ് ബി എസുകാരാക്കണം അവർക്കുള്ള ചെറിയ പദ്ധതിയാണ് മഴവിൽ പദ്ധതി ഈ കഴിഞ്ഞ ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിന് കണ്ടില്ലേ കേരളത്തിലെ എല്ലാ യൂണിറ്റിലും ചെറിയ മക്കൾ ഈ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് ഇവിടെയുള്ള പൗരന്മാർക്ക് ബോധം നൽകുന്ന പ്രഭാഷണം നടത്തി വളരെ മനോഹരമായ പരിപാടി എത്രയോ രക്ഷിതാക്കൾ ഞങ്ങളോട് സന്തോഷം പറഞ്ഞു അവരെ രാജ്യസ്നേഹം പഠിപ്പിക്കുന്നു രാജ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു അതോടൊപ്പം മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ ഇഷ്ടം വെക്കാനും മഹബത്ത് പറയാനും പാടിപ്പുകഴ്ത്താനും എല്ലാം മഴവിൽ സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞു ഏപ്രിൽ മാസം എറണാകുളത്ത് നടത്തി അവിടെ ഷെയ്ഹുന ഉസ്താദ് അവർകളുടെ നസീഹത്ത് കൊടുത്തു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖലീൽ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പയുടെ നസീഹത്ത് കൊടുത്തു അങ്ങനെ കുട്ടികൾ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നേതാക്കളായ ഉസ്താദുമാർ നൽകി മുത്താലിമീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമുള്ള ഒരു വലിയ സമ്മേളനം നാളെയും മറ്റന്നാളും പിറ്റന്നാളും രണ്ട് മൂന്ന് നാല് തീയതികളിൽ സിറാജുൽ ഹുദയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് നാലാം തീയതി സമാപനത്തിന് കേരളത്തിലെ അയ്യായിരത്തിൽ പരം മുത്താലിമീങ്ങൾ ഒത്തുചേരുന്ന വലിയ സമ്മേളനമാണ് ഷെയ്ഹുന ഉസ്താദവറുകളും മറ്റു നേതാക്കളും സംബന്ധിക്കുന്ന വലിയ പരിപാടിയാണ് അതുപോലെ മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകൾക്ക് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ പ്രത്യേക സമ്മേളനം എസ് എസ് എഫിൻ്റെ പ്രോഫ് സമ്മിറ്റ് എന്ന പേരിൽ അലഹമില്ല വർഷങ്ങളായി നടന്നു വരുന്ന വലിയ പരിപാടി മൂവായിരത്തോളം മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന വലിയ പരിപാടി അങ്ങ് മാട്ടൂൽ മൻഷയിൽ വെച്ച് നടക്കുകയാണ് ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് തീയതികളിൽ കഴിയുന്നവരൊക്കെ അതിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന് പരിപാടികൾ കാണാനും വേണ്ട ഒത്താശകൾ ചെയ്യാനും നിങ്ങളെല്ലാവരും വേണം അലഹമില്ല രണ്ടു മാസം മുമ്പ് വയനാട് വെച്ച് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സമ്മേളനം നടന്നു എല്ലാ ജില്ലയിലും ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥി ളുടെ സമ്മേളനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം വിദ്യാർത്ഥികളെ നേർവഴിക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള വിവിധങ്ങളായ പദ്ധതികളാണ് ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന പദ്ധതി ഉമ്മയ്ക്കൊരുമ്മ എന്ന പദ്ധതിയാണ് മഴവിൽ കൂട്ടുകാർ അവരെ സന്ധിക്കിരുന്ന് ഒരു പാഠം വായിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ വന്ന് ഉമ്മയ്ക്കൊരു മുത്തം കൊടുത്തിട്ട് പറയും ഉമ്മ എനിക്ക് പുറത്തു തരണം ഇനി ഞാൻ കുരുത്തക്കേട് കാണിക്കൂല ഇനി ഞാൻ നല്ല കുട്ടിയായി ജീവിക്കും എന്ന് നമ്മുടെ മക്കൾ പോയി പറഞ്ഞിട്ട് അനുഭവം എന്തായിരുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ എഴുതി ചോദിച്ചപ്പോൾ വളരെ വൈകാരികമായ മറുപടികൾ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എത്രയോ ഉമ്മമാര് സന്തോഷം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഉപ്പയോട് ആദരവ് കാണിക്കണം നല്ല ചിട്ടകൾ പഠിപ്പിക്കാനാണ് ഇത്തരം പരിപാടികളെല്ലാം നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് എസ് എസ് എഫിന്റെ പരിപാടികളിൽ മഴവിൽ സംഘത്തിന്റെ പരിപാടികളിൽ എല്ലാം നിങ്ങളുടെ മക്കളെ വിടണം നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കളെ എസ് വൈ എസിന്റെ പരിപാടിക്ക് വിടണം എല്ലാവരെയും മുസ്ലിം ജമാത്തിന്റെ പരിപാടിക്ക് വിടണം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബം ുംങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായ ഉസ്രാ പരിപാടികൾ എസ് വൈ എസും മുസ്ലിം ജമാഅത്തും ഒക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും അതിനെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് മാതൃകാപരമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഇൻഷാ അള്ളാ നമുക്ക് സ്വലാത്തു ചൊല്ലി തഹലീല് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ചെയ്യാം ഒന്ന് രണ്ട് ആദരവിന്റെ പരിപാടി ഉണ്ട് വേഗം രണ്ട് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് കഴിയും അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രയാസമുള്ള ഉപ്പമാര് പ്രായമുള്ളവർ രോഗികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇരിക്കാം ചെറുപ്പക്കാർ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നിന്നാലും ഒരു പ്രയാസം വരാനില്ല നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ പത്തോളം ബിരുദധാരികളെ ഈ നാടിന് സമർപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു അതിൽ ഏറ്റവും അവസാനമായി ഈ വർഷത്തെ മർക്കസ് സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് സക്കാഫി ബിരുദം നേടിയ ഷാഫി സക്കാഫി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പഴയകാലം മുതലേ സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഊർജസ്വലമായി നേതൃത്വം നൽകുന്ന പുതുക്കുടി ഹംസക്ക ഉണ്ണീൻ്റെ വിട ഇബ്രാഹിം ക തുടങ്ങിയ മൂന്ന് പേർക്കുള്ള ഷാളണീക്കൽ ആദരവ് ഇവിടെ വെച്ച് ബഹുവന്യരായ ഫറൂഖ് നെയ്മി ഉസ്താദും അതുപോലെ സയ്യിദന്മാരുമൊക്കെ ചേർന്നുകൊണ്ട് നിർവഹിക്കുക
മൂന്നു പേരെയും വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു ആദ്യമായി ഷാഫി സഖാഫിയെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നു നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുനിരായ ഉസ്താദുമാരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു അടുത്തതായി നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് കൂടിയാണ് പുതുക്കുടി ഹംസക്കായിക്കുള്ള ആദരവ് അള്ളാഹു അക്ബർ അടുത്തതായി നമ്മുടെ ഉണ്ണീൻ്റെ അവിടുത്തെ ഇബ്രാഹിം ക അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ് ഒരുപാട് ആളുകൾ ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാളെ സർജറിക്ക് വിധേയനാകുന്ന ഒരു സഹോദരൻ അള്ളാഹു പൂർണ്ണമായ ആഫിയത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ എസ് വൈ എസിന്റെ യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറിയാണ് സമീപകാലത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയ എസ് വൈ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകൻ അനസ് എന്ന കൂട്ടുകാരന്റെ പേരിൽ ഒരു ഗേറ്റ് സഹപ്രവർത്തകരായ ആളുകൾ ഇവിടെ ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സുഹാനഹു താല ആ കൂട്ടുകാരൻ്റെ ഖബർ സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടെ ദ്വാ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാനസികമായ പ്രയാസം അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രവർത്തകൻ സലാമത്താവാൻ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ വിഷമങ്ങളും മാറ്റിക്കൊടുത്ത രോഗങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ഷിഫാഹ് നൽകുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ജഹറത്തുൽ ഖുർആാനിൽ വിട്ട് നന്നായി അവരെ പഠിപ്പിക്കണം അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട എസ് എസ് എഫിൻ്റെ എന്നത്തെയും ആവേശമായ ഓ ഹാലിദ് സാഹിബ് അവർകൾ മഹാനവറുകളുടെ പേരിൽ സ്ഥാപിതമായ സ്കൂൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മാതൃകാ സ്കൂളായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ എല്ലാ രക്ഷിതാക്കളുടെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും എല്ലാവരുടെയും എല്ലാവിധ സഹകരണങ്ങളും ഉണ്ടായി അതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരണം അലഹമില്ല മർക്കസിന് കീഴിൽ പുതിയ ഒരു മുന്നേറ്റത്തിന് വേണ്ടി സ്കൂൾ തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാവിധ ഒത്താശയും അത് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ വേണം അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബ് ഓഹാലിൽ സാഹിബിൻ്റെ പാരത്രികമായ പദവികൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ ഒരുപാട് പ്രവർത്തകർ ചെറുതും വലുതുമായ പ്രവർത്തകർ എത്രയോ പലയിടങ്ങളിലും അപകടങ്ങളിലും രോഗങ്ങളിലും അല്ലാതെയൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹോയ് അവർക്കെല്ലാം നീ മഹുഫിറത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളിവിടെ ഒരൽപ്പം തഹിലിയിൽ ചൊല്ലിയിട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഞങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട് ഈ മാസം സുൽത്താനുൽ അരിഫീൻ അഹമ്മദുൽ കബീർ അരിഫായി റതി അള്ളാഹു എന്നിവൻ്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കുന്ന മാസമാണ് അവിടുത്തെ ബറക്കാത്തുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ മദീനയിൽ ചെന്ന് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ തിരുക്കരം കവർന്ന് ചുംബനം കൊടുക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ വലിയ മഹാനാണ് അവിടുത്തെ ബറക്കാത്തുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ എല്ലാം നിന്റെ ഇഷ്ടക്കാരായ ദാസന്മാരിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണം അള്ളാ എല്ലാരും ഹിലാസോടെ ദിക്രു ചെല്ലണം സഹായിക്കണം 
അർഹമുർ റാഹിമായ റബ്ബ് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ആ ഒരു സഹോദരൻ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്ക്വയർ മീറ്റർ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ ആ പള്ളി വീട്ടിൽ മുഹമ്മദ് ക മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഉറുപ്പ്യ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളെല്ലാം വിക്ർ ചെല്ലുന്ന സഹ സമയത്ത് സഹായിക്കേണ്ടത് ഞാനങ്ങ് തിരുവനന്തപുരത്ത് മഹദൂമിയാ ദഴവാ കോളേജ് എന്ന സ്ഥാപനം നടത്തുന്ന ആളാ ഒരു മാസം എട്ടര ലക്ഷം രൂപ ആ സ്ഥാപനം നടന്നു പോകാൻ വേണം സ്ഥിരമായി ഒരു വരുമാനവും ഇല്ല നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അതുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം തൊയ്ബ സെൻറ്റർ ഫോർ സ്റ്റഡീസ് ഓൺ പ്രോഫറ്റ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം എന്ന പേരിൽ ഒരു കേന്ദ്രമുണ്ട് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു കേന്ദ്ര തിരുനബിതങ്ങളെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു കേന്ദ്രം അവിടെ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഹയർ സ്റ്റഡീസ് നടത്തുന്നവരുണ്ട് ഒരു മാസം ഇപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തോളം രൂപ അതിന് ചെലവുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഒന്നര കോടിയിലേറെ രൂപ ഇതുവരെ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്കായിട്ടുണ്ട് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ തൈബ സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുത്തിനബിതങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആയിരം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഹോംവർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇതിനകം പല പുസ്തകങ്ങളും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നബിതങ്ങളെ പഠിക്കാനും വായിക്കാനുമുള്ള അവസരം ഒരുക്കി വിപുലമായ സംവിധാനത്തിലേക്ക് വരാനുള്ളതാണ് തൊയ്ബ സെൻറ്റർ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും വിക്ര ചൊല്ലുന്ന സമയത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന സമയത്ത് സഹായിക്കണം അള്ളാഹു താഴെ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ മജ്ലിസുകളും നിനക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ട മജ്ലിസാക്കണം റഹ്മാനെ സഹോദരിമാർ ആരെങ്കിലും അതിലേക്ക് വല്ല സംഭാവനയും കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്നീ വേദിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തൊയ്ബയിലേക്കൊരു സംഭാവന തന്ന സഹോദരനുണ്ട് എത്രയോ ആളുകൾക്ക് അതുകൊണ്ട് സന്തോഷങ്ങൾ നീ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളോട് സന്തോഷങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഏത് നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടെ സഹായിച്ചാലും അവർക്ക് നീ അതിനുള്ള എല്ലാ ബറക്കാത്തുകളും നൽകണേ റഹ്മാനെ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جددوا إيمانكم ونوروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ആദ്യം ഒരു രണ്ടായിരം റുപ്യ തന്ന സദസ്സ് തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒരു രണ്ടായിരം റുപ്യ ഇപ്പൊ കയ്യിൽ തരാൻ പറ്റുന്നത് അള്ളാഹു കബൂൽ ചേട്ടെ ഇനി ആരെങ്കിലും സദസ്സിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല ഇൻഷാല്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കഴിയും പോലെ നല്ല സഹായങ്ങൾ രണ്ടായിരം ആയിരം അഞ്ഞൂറോ ഒരു നൂറ് രൂപയിൽ കുറയാത്ത സഹായം എല്ലാ ആളുകളും ചെയ്ത് തന്നാൽ എല്ലാ ആളുകളും മുന്നോട്ട് വന്ന് ഒരു ഉപചാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മുസാഫഹത്തല്ല മറിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദന്മാരും ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതൊരു സംഭാവന വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ടായിരം ആയിരം അഞ്ഞൂറ് ഒക്കെ തരാൻ പറ്റുന്നവർ ഇതിലേക്ക് നൽകുക അള്ളാഹു തല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അർഹമുറാഹിമായെ എല്ലൊരു തഹലീലില്ല അതിനിടയ്ക്ക് ഇൻഷാല്ല ലിസ്റ്റും കൂടെ വായിക്കാം എല്ലാരും ദുഴ കഴിഞ്ഞിട്ടേ പോകാവൂ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി സ്ഥലം അനുവദിച്ചു തന്നവരുണ്ട് അതുപോലെ സഹോദരിമാർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തന്ന നമ്മുടെ പരിസരത്തെ വീടുകൾ പരിപാടി നടത്താൻ വേണ്ടി ഈ സ്ഥലം അനുവദിച്ചു തന്നവർ അതുപോലെ തന്നെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള പരിസരങ്ങളിലുള്ള വീട്ടുകാർ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇത് വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഉസ്താദിനോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് എഴുത്തുകൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഇൻഷാല്ല ഉസ്താദ് അവറുകൾ പ്രത്യേകം ദുവാ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഒരു കുട്ടി ഹാഫിലാകാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം സംഭാവന കൊടുത്തയച്ച് ദുവാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു സഹോദരൻ അതുപോലെ തന്നെ ജോലി സ്ഥിരമായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു സഹോദരൻ ദുവാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 
ഉമ്മയുടെ കബര സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി പല അസുഖങ്ങളും എഴുതി അയച്ചവരുണ്ട് എല്ലാം ഷിഫിയാകാൻ വേണ്ടി അതുപോലെ നല്ല ആലിമായ ഒരു ഭർത്താവിനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ ഒരുപാട് ദിവസങ്ങളായി ഗുണം ഉറക്കുമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എസ് വൈ എസിൻ്റെയും എസ് എസ് എഫിൻ്റെയും പ്രവർത്തകന്മാർ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ പരിസരങ്ങളിലുള്ള മറ്റു സംഘടനകളിലുള്ള പ്രവർത്തകന്മാരും നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയുമായി ഒരുപാട് സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പള്ളി കമ്മിറ്റിക്കാരും അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹമീദ് ഹാജിക്ക എപ്പോഴും നമ്മുടെ പരിപാടിയുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വേദികളിലൊക്കെ എത്തുന്ന സഹോദരനാണ് അള്ളാഹു താല അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ ഹാഷിർ എന്ന് പറയുന്ന അണിയാരത്ത് നിന്ന് മരൺ മരണപ്പെട്ടുപോയ കുട്ടി അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നാളെയാണ് നമ്മുടെ മാസത്തിൽ നടക്കുന്ന അയനുൽ ഹുദയിലെ സൊലാത്ത് മജിലിസ് സയ്യിദ് മഷ്ഹൂർ തങ്ങൾ വളപട്ടണം നേതൃത്വം നൽകുന്നതാണ് കഴിയുന്നവരൊക്കെ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു നാളെ സുബിഹി നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം കല്ലറക്കൽ തങ്ങൾ നേതൃത്വം നൽകുന്ന മഹ്ലറത്തുൽ ബദരിയ മജിലിസ് ചൊക്ലി മുബാറക്ക് മജിലിസിൽ മുബാറക്ക് മസ്ജിദിൽ നടക്കുന്നു മസാന്ത മഹലറത്തുൽ ബദരിയെയും മദ്രസാ സമ്മേളനവും മൻഹജുൽ ഹുദ പൂക്കോമിൽ ഫെബ്രുവരി നാല് ഞായറാഴ്ച അബ്ദുൾ റഷീദ് സഖാഫി മരുവമ്പായിയുടെ പ്രഭാഷണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് മഷ്കൂർ തങ്ങൾ വളവട്ടണം നേതൃത്വം നൽകുന്നു عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل عليه അള്ളാഹോയെ ഒരുപാട് ആളുകൾ വിവിധങ്ങളായ രോഗങ്ങൾ മാറാൻ വിഷമങ്ങൾ മാറാൻ സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ ഒക്കെ ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ഹലാലായ മുറാദുകൾ ഹാസ്ലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവർകൾ നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്തു തരും അള്ളാഹു നമ്മുടെ സാധാത്തുക്കൾക്കെല്ലാം ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ ഇവിടുത്തെ സ്ഥാപനത്തിനാണ് ആ മഹദൂമിയക്ക് ആ സ്ഥലമൊക്കെ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് സ്ഥാപനത്തിലായാലും ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ആ അള്ളാഹു താല ഹൈർ റാഹത്ത് നൽകട്ടെ ദുബൈയിലാണെങ്കിലും മനസ്സുകൊണ്ട് ഇവിടെയാണ് അസ്ലമുക്ക എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സഹപ്രവർത്തകൻ അള്ളാഹു എല്ലാവിധ റാഹത്തും ഷിഫാവും നൽകുമാറാകട്ടെ എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യവും നൽകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ പാപ്പ ദ്വാഴ്ചയും അഷ്റഫ് സഖാഫി കടവത്തൂര് അള്ളാഹു പൂർണ്ണമായ ആഫിയത്തും സിഹത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد شجرة اللصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية والبهجة السنية من اندرجة النبيون تحت لوائه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه يجمعين خالقا يا راجا دي راجنا يا رب نجل لي مجلس يا الله مجلس غلبني نجل نقبول سيئنا محمانا الله ويه نجل رباد تتكتنجل تيدو بويا ورانا 
നിന്നിലേക്ക് ഉയർത്താൻ പരിശുദ്ധിയുള്ള ഒരു അവയവവും ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ല പരിപൂർണമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അമലും ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ല അള്ളാ ഒരു ദിവസം പോലും ഞങ്ങൾ നിന്റെ പൂർണമായ താഴത്തിലായിരുന്നെന്ന് പറയാൻ ഞങ്ങൾക്കില്ല നിനക്ക് വേണ്ട വിധത്തിൽ ഞങ്ങൾ കഴിച്ചുകൂട്ടിയെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ല അള്ളാ ഞങ്ങൾ നിന്റെ ഔദാര്യത്തിന് വേണ്ടി കേഴുന്ന അടിമകളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിൽ ഒരുപാട് മിനിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു കൂടി സ്വാലിഹീങ്ങൾ സ്വാലിഹാത്തുകൾ സംഗമിക്കുന്ന സയ്യിദന്മാര് തുടക്കം കുറിച്ച മജിലിസാണ് അള്ളാ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഇജാബത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം കൽബ് നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ അള്ളാ ഈ മാനിന്റെ നൂറുകൊണ്ട് മഹബത്തിന്റെ അൻവാറുകൾ കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൽബ് നീ പ്രകാശിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാ കൽബ് ഉൽമത്തിലാകുന്ന തെറ്റുകളെ തൊട്ട് വിശ്വാസ വൈകല്യങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ എല്ലാം നീ കാത്തിരക്ഷിക്കണേ റഹ്മാനെ ഹാലിക്കായ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ശരീരം നിനക്ക് വഴിപ്പെടുന്ന ശരീരമാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ അള്ളാ ഇവിടുത്തെ ജീവിതം എത്രയാണ് ബാക്കിയുള്ളതെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം ആക്കിപത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ നിന്റെ താഴത്തിലായി ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ കബറുകൾ നീ സ്വർഗമാക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ പലരുടെയും ഉപ്പമാരുണ്ട് ഉമ്മമാരുണ്ട് ജ്യേഷ്ഠന്മാരുണ്ട് അനുജന്മാരുണ്ട് ഇവിടെ റഷീദ് സഖാഫിയെ പോലെയുള്ളവർ സംഭാവന നൽകുമ്പോൾ ഉമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഉപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ പതിമൂന്ന് കൊല്ലമായി ദർസ് നടത്തുന്ന അഷ്റഫ് ബുഖാരിയുടെ പിതാവ് എറിയാട്ട് അബു എന്നവർ കഴിഞ്ഞ കുറെ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടു പോയതാണ് അതുപോലെ സാബിത്ത് നൂറാനിയുടെ ഉമ്മ മിനിങ്ങാന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയതാണ് അള്ളാ അവരുടെ എല്ലാം കബർ നീ സ്വർഗമാക്കണം അള്ളാ പാരത്രിക ജീവിതം നീ സ്വർഗീയമാക്കണം അള്ളാ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ മരണപ്പെട്ടു പോയ മൂസഹാജിയുടെ വീട്ടിൽ കയറി ദ ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നത് അതുപോലെ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകർ പല വീടുകളിലും മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് വേണ്ടി ദ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെ കയറ്റാറുണ്ട് അള്ളാ അവർക്കെല്ലാം നീ മൊഹഫിറത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ മൊഹഫിറത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ അതീമായ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ കൽബ് മുനവ്വറാക്കണേ റഹ്മാനെ ജീവിക്കുന്ന കാലം ഇസ്സത്തോടെ തക്കുവയോടെ ആഫിയത്തോടെ ജീവിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ മരണപ്പെടുന്ന സമയത്ത് കാമിലായ ഈമാൻ നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാ സന്താനങ്ങളില്ലാത്തവർക്ക് സന്താനങ്ങളെ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകിയ സന്താനങ്ങളെ ആലിമീങ്ങളും ഹാഫിലീങ്ങളും മുത്തക്കയീങ്ങളും നിന്റെ ദീനിന്റെ ഹാദിമീങ്ങളും ആക്കണേ റഹ്മാനെ പഠിക്കാൻ അവർക്ക് നല്ല ഉന്മേഷം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ നല്ല ഓർമ്മശക്തി നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാ നല്ല ഉണർവ് നൽകണേ റഹ്മാനെ അതീമായ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ രണ്ടു ലോകത്തും ഞങ്ങൾക്ക് കുറത്തു അയിനാക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന സംഘടനകൾ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം നിന്റെ റിലയിലായി അത് വികസിപ്പിച്ചു തരണേ റഹ്മാനെ വലുതാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ എസ് എസ് എഫിന്റെ കുട്ടികൾ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അവര് സമീപിക്കുമ്പോൾ സഹായിക്കുന്നവർ മുതൽ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ മുതൽ എല്ലാവർക്കും നീ ഹൈറും പറക്കത്തും നൽകണേ റഹ്മാനെ ഒരുപാട് കുട്ടികളെ ഹിതായത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഞങ്ങളുടെ സംഘടനകൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് ഹിതായത്തിന്റെ വഴിയായി ഞങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വളർത്തി തരണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ മഹാന്മാരായ അലിമീങ്ങൾ സാധാത്തുക്കൾക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഈ വേദിയിലുള്ള സാധാത്തുക്കൾ അള്ളാ പൂർണമായ ആഫിയത്തും സിഹത്തും ദീർഘായുസും നൽകി ഒരുപാട് കാലം അവരുടെ തണൽ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ മഹാന്മാരായ റഹീസുല്ലമാ ഉസ്താദ് അവറുകൾ സുൽത്താനുൽ ഉലമ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അവറുകൾ കൻസുൽ ഉലമ ചിത്താരി ഉസ്താദ് അവറുകൾ അതുപോലെ തന്നെ സുന്നത്തു ജമാത്തിന്റെ പടവാളുകളായ പൊന്മള ഉസ്താദ് പേരോട് ഉസ്താദ് ഖലീൽ തങ്ങൾ പാപ്പ അതുപോലെ സയ്യിദ് അലി ബഫഹിതങ്ങൾ തുടങ്ങിയ അലിമീങ്ങൾ സാധാത്തുക്കൾക്കെല്ലാം ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ റഹ്മാനെ 
റബ്ബെ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ അവരുടെ ഹാദിമിങ്ങളാണ് നിനക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ട അടിമകളാക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ സമയത്തിൽ വറക്കത്ത് ചെയ്തു തരണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ ഓരോ നാട്ടിലും ചെല്ലുമ്പോൾ ഭക്ഷണം തരുന്നവർ സൽക്കരിക്കുന്നവർ താമസിക്കാനിടം തരുന്നവർ താപനങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കുന്നവരെല്ലാവർക്കും നീ വറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ മജിലിസുകൾ ഇജാബത്തുള്ളതാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും നല്ല സമയം ഞങ്ങളുടെ മരണസമയം ആക്കണേ അള്ളാ ആഭരണങ്ങൾ നൽകിയ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരല്ലേ അല്ലാ അവർക്ക് നീ എല്ലാവിധ അൻവാറുകളും നൽകണേ അല്ലാ മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങൾ സ്വാലിഹത്തുകളാക്കണേ അല്ലാ ഭർത്താക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ കുടുംബങ്ങളിൽ ഐശ്വര്യം നൽകണേ അല്ലാ ഈ നാട്ടിൽ വരുമ്പോ ഞങ്ങളോട് പരിചയമുള്ള എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നീ ഹൈറും റാഹത്തും നൽകണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ആഹിർ ജമാനാണ് ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ എത്രയോ ഹറാമ് കാണുന്നുണ്ട് കാതുകൊണ്ട് പലതും ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ കാലമാണ് വല്ലാത്ത ഫസാദ് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കൽബിനെയും ഞങ്ങളുടെ നെഫ്സിനെയും നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ നിന്റെ താഴത്തിലാക്കണേ അല്ലാ വരും കാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കുമെന്ന ബേജാറിലാണ് നിന്റെ ഹിഫുൽ ഹിമായത്ത് നൽകണേ അല്ലാ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم الله هو اي ثلم من ودي تدنور اي പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടവർ ഇവിടെ സംഘടിച്ചവർ സംഘടിപ്പിച്ചവർ ഇവിടെ താവനത്തിൽ പഠിക്കുന്ന മക്കളവരുടെ രക്ഷിതാക്കൾ എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈറും റാഹത്തും നൽകണേ അല്ലാ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ അഹ്ലികാർക്കിടയിൽ നല്ല യോജിപ്പും രഞ്ജിപ്പും നീ നൽകണേ അല്ലാ ബിദ്അത്തുകാർക്ക് നീ നല്ല മനസ്സോടുത്ത് ഹിദായത്ത് നൽകണേ അല്ലാ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഷെറിന തൊട്ട് കാവല് നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ മനസ്സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം നൽകണേ അല്ലാ കൊള്ളിയും കൊലയും അക്രമവും എല്ലാത്തിനു തൊട്ടും കാവലേകണേ അല്ലാ അള്ളാഹു فافعل منا ما انت له اهل لا تفعل بنا ما نحن له اهل يا لطيف يا لطيف يا لطيف باللجنة في بطون امهاتها فالطب بنا بلطفك يا لطيف يا لطيف يا لطيف الله هو اون لاين لوڑا ننگڑے پریباڑی അടിമുടി കേട്ടിൽ പങ്കുചേർന്നവരുണ്ട് മനസ്സുകൊണ്ട് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ് ശരീരം കൊണ്ട് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹു